எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் மேடம்ஸ்கேஸ்டிங் வெரி குட் மார்னிங் இயர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இப்போ தான் நாங்கள் வர்றோம் ஆனால் உண்மையில் வந்து உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நிறைய எங்களுடைய கன்சல்டன்சிக்கு வந்திருப்பாங்க மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஃபீல்டு ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து ஏதோ ஒன் டே ப்ரோக்ராமு உங்களை மாற்றுறதுன்னு நினச்சிக்க வேண்டியதே இல்லை இது உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் டெ ஜென்ரேஷனை மாற்றக்கூடிய டிஎன்ஏ ப்ரோக்ராம் சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது இதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து அந்த இந்த ப்ரோக்ராம்ங்கிறது ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது உங்களை டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்கள் டிஎன்ஏவை மாற்றுறது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வயசு எவ்வளோ இருக்கு ஐம்பது ஐம்பது நம்ம குழந்த வந்து மறுபடி பிறந்து நம்ம உடம்பு வந்து மறுபடி அது ஒன்ஸ் டூ டாட் ஐம்பது வரைக்கும் போய் அதே ரொட்டேஷனுக்குள்ளே தான் போகும் ஏன்னா நாங்கள் மூணு தலைமுறை பார்க்குறோம் மூணு தலைமுறை மூணு தலைமுறையில் ஒரே ஒரு கோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு தட் இஸ் கால்டு டிஎன்ஏ நான் சமீபத்தில் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பேசுகிறப்ப டிஎன்ஏ மாற்ற முடியுமா அப்படின்னாங்க டிஎன்ஏ மாற்ற முடியும் திருவள்ளுவர் அந்த காலத்துலேயும் சொல்லிட்டாரு ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து உங்களுடைய டிஎன்ஏ மாற்றுறது உங்களுடைய லைஃப் பேட்டரை மாற்றுறது ஓகே அறிவு ரெடி உங்களை மாதிரியே ஒருத்தர் ஒரு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சார் என்னோடய குழந்தை என்ன மாதிரி இருந்தால் போதும் அப்படி இருந்தது ஒரு 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 ஜெராக்ஸ் காப்பி வேணுமா ஏன்னா ஒரிஜினல் காப்பியே போதும் வேண்டாம் இல்லை வெரி நைஸ் குட் அப்பாவா மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்பப்பா அப்பாவா இல்லாம எப்பவும் அப்பாவா இருந்தால் போதும் இல்லையா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை என்னன்னா நம்ம குழந்தைகள் டெவலப் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம குழந்தைகள் யாரை பார்த்து டெவலப் ஆகணும்னா நம்மளை பார்த்து தான் டெவலப் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பின்னாடி வந்து உங்களை உங்களை எப்படி உங்களுடைய மாத்திரைங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் சில கேள்விகளை கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கலாமே அதிகமாகலாம் படிப்பு வேண்டிக்கலாம் டென்த் வரைக்கும் படிச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் டென்த் படிக்கிறப்ப உங்கள் வீட்டில் வந்து யாராவது ஏப்பா அதிக மதிப்பெண் எடுக்கலை அப்படின்னு உங்களை கேட்டிருக்காங்களா 
கேட்டுக்காங்களா அப்ப என்னென்ன பதில் சொல்லிருப்பீங்க வெரி குட் யாரோ ஒருத்தர் வாங்க சார் எனிவன் எனிவன் சரி உங்க நோட் எடுத்துக்கங்க நோட் எடுத்துட்டீங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் எம் எஸ் கே ப்ரோக்ராம் எம் எஸ் கே ப்ரோக்ராம் எம் எம் ஓகே இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தேன் யாரோ ஒருத்தனும் வாங்கன்னு சொல்லி ஏன் வர முடியல அப்படிங்கிறக்கு வந்து அஞ்சில் வந்து பத்து காரணம் எழுதுங்க எழுதுங்க பார்க்கலாம் இல்லை அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஒருத்தர் வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் அந்த ஒருத்தரும் ஏன் உங்களால் வர முடியல அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு காரணம் அதிகபட்சம் பச்சு பத்து எழுதுங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் பக்கத்தில் பார்த்து எழுதிடக்கூடாது எல்லாம் சார் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு எக்ஸாம்லாம் கிடையாது நீங்கள் தப்பு ரைட்டர் பார்க்க வேண்டியதே இல்லை டாக்டர்கிட்ட போய் தப்பாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக கரெக்டாக அப்படி தான் டாக்டர்கிட்ட போகிறது எதுக்கு போகிறோம் தப்பாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் இல்லை கரெக்டு கரெக்டுன்னு சொல்லி நான் அவ்வளோ தான் அதனால தான் நிறைய டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது ஏன்னா நம்ம டிக்கெட்டு ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி உங்கள் குழந்தை வந்து எழுத மாட்டேங்குது எழுத சொன்னால் எழுத பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னாவே நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா டைக்ராஃபியான்னு ஒரு டிசார்டர் இது வந்துருச்சுன்னா எந்த குழந்தையும் எழுதவே எழுதாது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்ருக்குது எழுதுறது பிடிக்க மாட்டேங்குது போர்டில் எழுதி போட்டால் அதில் வந்து பாதியும் கூட எழுதுறது கிடையாது இதுக்காக டைக்ராஃபியா ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் வந்து எவ்வளவு தான் படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாம் எழுதவே முடியாது இது நாங்கள் இன்றைக்கி நிறையா பார்க்கணும் இன்க்ளூடிங் எம்பிபிஎஸ் எம்டி வரைக்கும் அவங்க எழுதுறது தயாராகவே இல்லை சிலருக்கு எழுதவே பிடிக்க மாட்டேங்குது சிலருக்கு வந்து எழுதுறதா அத்து கருமோ அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கண்மே ஆகும் இந்தியாவை பொறுத்தளவு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்தியாவை கைப்பற்றுறதுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க செஞ்சது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நம்ம வாழ்கிறது வந்து சும்மா ஏதோ சிலபஸில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அவங்க செஞ்ச ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவை வந்து கைப்பற்றக்கு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்த ஒரே ஒரு டூல் என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இல்லை பனிரெண்டு லெட்டர் தான் பன்னெண்டு லெட்டர் எங்கள் சீஃப் வந்து உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு தேவையான உதவி செய்ய கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் டூல் அதனால தான் உலகத்தில் வந்து எழுத்தாளர்கள் மூலமாக ஒரு விஷயங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அதனால் வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுத முடியல எழுத பிடிக்க மாட்டேங்குது எழுத்து சரியாக வர மாட்டேங்குதுன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்ளம் கிடையாது தட் இஸ் கால்ட் நியூரோ ப்ராப்ளம் ஸோ அவங்க வந்து பார்க்குறத கன்வெர்ஷன் பண்ண முடியாது ஓகே இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே எழுதிட்டீங்களா சரி இப்போ இனிமேல் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க பாருங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே இல்லை சார் எனக்கெல்லாம் ஐம்பது வயசு வச்சு நான் ஸ்டூடெண்ட்டா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கிறது மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நினச்சிங்கன்னா அஞ்சாறு டாக்டர்கிட்ட டோக்கன் வாங்கி வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஓகே நோ ஏஜ் நோ ரேஞ்ச் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் ஓகே இனிமேல் வந்து நீங்கள் எஃபெக்டிவாக வரணும் இப்போ நான் உங்களை கூப்பிட்றப்ப வர முடியாததுக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு காரணம் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் வெரி குட் வெரி குட் சார் இப்போ நாச்சு கொடுத்துரு வாங்களேன் பார்த்தியா இன்வால்மெண்ட் இல்லைங்கிற இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணிட்டாரு அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியும் சொன்னால் உங்களை சரியான முறையில் தூண்டி விட்டா ராக்கெட்டு தான் இல்லைன்னா பாக்கெட்டு தான் ஓகே ப்ளீஸ் ஒரு சார் ஒரு இது எடுத்துக்கங்க சார் அதை நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வால்மெண்ட்டு ஈஸ் லெஸ் இன்வால்மெண்ட் வெரி குட் லேக் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் அடுத்த சார் நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் நீங்கள் எழுதுங்க அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் ஆ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஓகே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வெரி குட் நீங்கள் என்ன இவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கீங்க ஐ லைக் வெரி மச் சார் நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டட் டிஜிஎம் சார் கிரேட் தான் ஓகே வெரி குட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் சார் 
சைனஸ் சார் எங்களுடைய முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் எங்களுடைய வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு கிளினிக் ஃபார் லைஃப் நாங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது கண்ணுக்கு கிளினிக் மூக்கு கிளினிக் வாயு கிளினிக் எல்லாத்துக்கும் கிளினிக் கேள்விப்பட்டீங்க லைஃப் கிளினிக் செட் பண்ணிக்கிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாங்கள் தான் கிரியேட் பண்ணோம் லைஃப்ங்கிறது முந்நூற்றி இருபது காம்பனன்ட் சேர்ந்தது லைஃப் முந்நூற்றி இருபது காம்பனன்ட் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த படிப்பு இந்த படிப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ஒரு சாதாரண காம்பனன்ட் இந்த வந்து உங்களை படிப்புன்னு சொல்ல முடியாது எஜுகேஷன் சொல்ல முடியாது எஜுகேஷன் மீனிங் தெரியுமா என்னை மாதிரியே இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா என்ன இப்படி தான் கேட்டாங்க நான் பேப்பே இல்லை எஜுகேஷன் மீனிங் என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு தான் நினச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லிடுவீங்க நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு தான் நினச்சிருங்க ரைட்டாக வேண்டாம் என்ன அப்போ ஏன் நாலேஜ்னு சொல்லியிருக்கலாம் நான் கற்றல் அது டிரான்ஸ்லேஷன் கே அது கூட தப்பு கற்றல் கிடையாது கற்றல் வேற எஜுகேஷன் என்னது இதெல்லாம் தப்பு எஜுகேஷன் மீனிங் என்னென்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க எஜுகேஷன் மீனிங்னா மாடிஃபிகேஷன் இன் பிஹேவியர் இதே டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ மாற்றாதுக்கு நம்ம காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து சிலபஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆகவே இல்லை உதாரணத்துக்கு இப்போ இருக்கிற ஒரு எழுபது வயசு உள்ளவங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஸ்டஃப்பு மென்டாலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்க மாட்டேங்குது தெரியுங்களா அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷன் நமக்கு வந்து என்னென்னா கிளாஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஓகே வெரி குட் சார் சைனஸ் அதனால் முந்நூற்றி எழுதில் வந்து இந்த சைனஸ் அப்படிங்கிறது தனியாக கிளினிக்கே வச்சுருக்கோம் இந்த சைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய நோயை உருவாக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் போகலாமா வேண்டாமா வேண்டாம் ஐயோ போகலினா சார் என்ன பண்ணி தொலையிறது எனக்கு இப்படியா இப்போச்சு போகலான்னா முடியவே மாட்டேங்குது இப்படியே மனக்குள் மனசுக்குள்ளேயே புலம்பிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்கள் இன்னிலிருந்து வந்து என்ன ப்ராப்ளம் தான் எங்கள் நம்பர் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு நல்லது கிளியர் பண்ணிங்கன்னா டாக்டருக்கு நல்லது ஏ சார் நல்லது தான் மொத்தத்தில் ஓகே வெரி குட் சார் சைனஸ் அடுத்தது ஆ ரிஸ்க் எடுக்கிற விரும்பலை இப்போ நான் சாப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தேன் இனிமேல் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயில் இனிமேல் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துங்க டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் அங்கேயும் இருக்கேன் அங்கேயும் இருக்கிறியா ஏன் அப்படின்னா ஊசி போடணுமா வாங்க ஏ தூக்கு நறுக்குன்னு ஒரு குத்து ஏன் ஊசி ஊற்றுற வழிக்கு தானே செய்யும் இதை விட நீங்கள் உண்மையிலே செஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா அந்த பிரசவத்துக்கு பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா டாக்டரு அது வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் இன்வால்மெண்ட்டுங்கிறதும் கிடையாது அப்புறம் அதுக்கடுத்து வாங்க சார் இந்த வெக்கமான சூடு சொன்னால் அதுவும் கிடையாது அதுக்கடுத்து கடைசி சார் சொன்னாங்க ரிஸ்க் எடுக்கிற மென்டாலிட்டி சுத்தமாகவே கிடையாது ஒரு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க ஆக்சுவலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஒரு நாளைக்கு டூ லேக்ஸ் பீப்புள் டையிங் பிகாஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் அங்கே இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுங்க நாங்கள் நேரே பார்க்கணும் நேராக பார்க்கணும் சர்ஜரி பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்கிறோம் சார் அதை மாற்றி பண்ணிட்டேன் அவங்க கேட்டால் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம்ல உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு வாட் இஸ் திஸ் இந்த உலகத்தில் யார் தப்பிக்கவே முடியாது சார் அதாவது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தியரி அதே மாதிரி நாங்கள் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்டு ரெஸ்பான்சிபிள் தியரி கண்டு பிடிச்சோம் நீங்கள் எதை பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் இனிமேல் வந்து என்னென்னா நீங்கள் இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் பின்னாடி வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவு செய்ய முடியலனா கவலையப்படாது நீங்கள் முடிஞ்சுட்டு வந்து திருப்தியோடு வந்தீங்கன்னா போதும் யூ கேன் மீன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ள நிலையில் இன்றைக்கி எத்தனை டெலிவரி ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கு இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல மாட்டேங்க ஏன்னா நாங்கள் மட்டும் தான் மெடிக்கல் காலேஜ் வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கோம் சரிங்களா ஓகே ரிஸ்க் அடுத்தது சார் நமக்கு இதுக்கு வம்பு இதுக்கு வம்பு இப்படி தான் இதான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சாக்கிற அதாவது என்னென்னா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எழுதணும் சரிங்களா அப்போ வந்து சூசைடல் கேஸ் ஒன்று வந்திருக்கும் இவங்க ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாங்க நீ அந்த சூசைடல் கேஸ் அட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு பிடிக்கல சார் அது எவனோ ஒருத்தன் பாட்டு போகிறேன் எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு வைரல் ஃபீவர் உள்ள கேஸ் தான் எனக்கு வேணும் அங்கே துடிச்சிட்ருக்கான் பாட்டு உள்ள ஹேப்பன் அப்போ இதே இப்போ நாங்கள் இப்படி பார்க்குறோம் இவன் செஞ்சது தப்பா இவன் செஞ்சது தப்பா அப்போ இவனுடைய காசன் தீர் எங்கள் வேலை செய்தா இல்லையா ஸோ உலகத்தில் வந்து இனிமேல் நம்மனால தான் முடியுமுன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தர் எங்களை மாதிரி ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அந்த வகையில் வந்து அதிர்ஷ்டக்காரர்கள் அதனால தான் நம்மளாம் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணிடுவோம் ஓகே குட்
நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் உங்ககிட்ட வந்து சார் பிளேஸ் பாருங்க தேங்க்யூ சார் இல்லை நீங்கள் அங்கே ஏறிங்க உங்களை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு சார் பார்த்தா ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரொஃபஸர் மாதிரியே இருக்கீங்க கரெக்டுங்களா கரெக்டா நீங்க <laughs> 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 நோட் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லேக் ஓகே அடுத்தது நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஃபியர் சார் அடுத்து சூப்பர் பாயிண்ட் ஃபியர் அடுத்து ஹெசிடேஷன் அடுத்து ஹெசிடேஷன் அடுத்து சார் அச்சம் 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 ரெண்டு இருக்கு அது ஃபியர் வேற ஃபியர் வேற பேனிக் சால் சொல்கிறது பேனிக் வந்து பயமா இருக்கு பேனிக் அப்படிங்கிறது உங்க மேல ஒரு பள்ளி தூக்கி போட்டு எப்படி இருக்குது சில பள்ளி பயமா ரிசார்ட் பெங்களூர்ல எங்க ஒரு கிளைண்ட் அவங்க என்ன செய்யணும்னா வீடு வாடகைக்கு போறக்கு ரெண்டு பேர்த்து கூட்டு போவாங்க பள்ளி இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது சரிங்களா ரிசார்ட் ஃபோபியா ஓகே சரி பேனிக் அடுத்தது சார் நீங்க எழுதுவது பார்த்து சொன்னா போதும் மூணு எழுதிக்கீங்க பரவாயில்ல நீங்க சப்ஜெக்ட் சடன் ரீகால் பண்ண முடியல வெரி குட் சார் சப்ஜெக்ட் வந்து கேனாட் ரீகால் சடன்லி ஓகே குட் அடுத்த சார் ஃபியர் ஃபியர் வெரி குட் சார் நீங்கள் எல்லாமே ஓப்பனாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் இருக்கிறது ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரைனர் கிடையாது இந்த ட்ரைனர்ன்றது என்ன தெரியுமா மீனிங் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி நான் சொல்கிறது செய்ய அப்படிங்கிறது ட்ரைனர் ஆனால் நாங்கள் அப்படி இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பின்னாடி உங்கள் ஃபேமிலி உங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் மாறணும் அப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா இதை இதை வந்து க்யூர் பண்ணுறக்கு நான் வழியை தேடுவீங்க இல்லைன்னா அது ப்யூராக அப்படியே இருக்கும் ஓகே அடுத்தது சார் அதே தான் ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் சார் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓட்ட பந்தயத்தில் உங்களை மாதிரி அழுத்த எங்களுக்கு தேவை வெரி <laughs> 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 வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் டார்கெட்டாக தான் இருக்காரு வெரி குட் லேசினஸ் கரெக்டான பேர் லேசினஸ் ஓகே ஓகே அடுத்தது சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டாக்டர் டாக்டர் போய் என்ன உனக்கு பிரச்சனை எதாவது ப்ராப்ளமா சரி போ உனக்கு கேன்சர் எழுத முடியுமா சார் இந்த இன்னொரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க சார் கொஷின் டாட்ஜிங் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு நோய் என்ன பார்த்து நீ கேள்வி கேட்குறியா நீ யாராவது கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குதா சார் இல்லை பார்த்து நீங்கள் ஏன் யூகி சார்பாக சொல்கிறீங்க நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாவே பிடிக்காது சரி பதில் தான் சொல்லணும் அதுவும் பிடிக்காது இப்போ என்ன தான் பிடிக்கும் ஓகே வெரி குட் ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் அது வந்து ரொம்ப அதி புத்திசாலிகள் வந்து மனைவி முன்னாடி வந்து சரண்டர் பண்ணுறது நீ என்ன வேணும் கேள் திட்டிக்கோ திட்டிக்கோ அவ்வளோதான் இல்லைங்களா ஓகே குட் அடுத்த பாயிண்ட் சார் ரெண்டு தான் எழுதிருக்கீங்க ஓகே அடுத்த நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் லேக் ஆஃப் டைம் அங்கே போகிறதுக்கு நேரம் பத்தில் கேட்டுருவீங்களேன்னு ஒரு ஆ லேக் ஆஃப் டைம் நேரம் பத்தில் டாக்டர் இப்படி தான் சொன்னாங்க அடடா அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துருந்தா காப்பாற்றி கிழிச்சிருப்போம் பில்ல சொல்கிறேன் வேறு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க சரி ஓகே லேக் ஆஃப் டைம் அடுத்தது ஓகே ஓகே வரைக்கும் இதெல்லாம் காமனாக நீங்கள் அதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த சார் பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் வச்சுருவார் அப்போ எத்தனை ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் மேடம் எனக்கு பதில் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் ஏட்டிவாக இருப்பீங்க ப்ரொஃபஸர் ராமலிங்கம் சார் 
ஓகே அப்படின்னு தாங்க அவங்க சரி ஓகே அதாவது பொறுப்பை வந்து வெரி குட் இதே மாதிரி தான் எல்லா நர்ஸும் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஊசி போட்டில் போடல நீ போட்டிருப்பேன்னு நினச்சேன் நான் போடலான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே நீ போட்டிருப்பேன் இப்படி தாங்க நிறையா நடக்குது நீங்கள் கோபிச்சுக்கே கோபிச்சுக்காதீங்க இனிமேல் ஆஸ்திரிப்பதிலேயே என்ன நினச்சிருக்கேன் அப்போவே சொன்னார் எப்படிப்பட்ட ஆள் கொடுக்குன்னு தெரியல உண்மை அது தான் ஓகே குட் அடுத்தது ஆ அதான் இன்னொன்று முன்னாடி ஒருத்தர் இல்லை செகண்ட் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் யாரோ ஒருத்தர் போயிடுவாங்க வெரி குட் சூப்பர் ஆ அடுத்து சை ஓகே வெரி குட் வெரி குட் சார் வெரி குட் சார் அடுத்து தங்கராஜ் சார் தங்கராஜுடைய குழந்தைட்டு போய் முதல்ல இது சொல்லணும் யாருக்குமே அது அந்த பெருந்தன்மை அந்த பெருமை மிஸ்டர் தங்கராஜ் ஒருவரையே சாரும் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு கொடுத்துட்டு அமைதியாக பாவமாக உட்காந்துருக்கிற பார்த்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய வேலை இதுக்கு மேலே சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வெரி குட் சூப்பர் சூப்பர் அடுத்தது சார் அவரு சொன்ன விஷயம் வந்து துரிதமா எடுக்க முடிய எடுக்க முடியல அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இது பட் என்னன்னா குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா ஓகே சார் இல்ல இல்ல யாராவது போங்கப்பா இல்ல இதுதான் சார் உண்மையான விஷயம் என்னன்னா அவர் உள்ளதே உள்ளபடியே சொல்றாரு பாத்தீங்களா இட்ஸ் அ கிரேட் நீங்க கிரேட் சார் நீங்க சீனியர் கிடையாது மெகானிமஸ் சீனியர் அதாவது வந்து உண்மையிலே இது இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்றக்கே ஒரு தனி தன்மை வேணும் கிடைக்கிட்ட சீனியர் ஓகே ஐயோ பிரஸ்டேஜ் கிடையாது பிரஸ்டேஜ் கிடையாது அது பிரஸ்டேஜ் கிடையாது ரெடி சீனியர் ஐமே சீனியர் நம்ம ஜூனியருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாமே தங்கராஜ் சார் எப்படி பின்னாடி கரெக்டாக உட்காந்து சார் பார்த்தீங்களா பரவாயில்லிட்டி <laughs> 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 அடுத்தார் <laughs> 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 feel not better okay feel not better adutha sir avladha okay sir neenga solunga inge inge edile break aichu irukku sir neenga solunga sir inge nu appo solreenga nasi chumma adha idalla very good very good just like a fun fun adhu edhukku fun very good very good very good adutha sir 
இன்வால்மெண்ட் இன்வால்மெண்ட் அது சார் எழுதிட்டார் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே 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 அடுத்தது அவ்வளோதானே சார் ஓகே சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கூச்சம் கூச்சம் சை தயக்கம் ஸ்டேஜ்ஃபியர் ஓகே 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 சார் சார் நீங்கள் ஸ்டேஜ்ஃபியர் தயக்கம் ஓகே வெரி குட் முன்னாடி எதுக்கு நம்ம பேசணும் ஓகே குட் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பயம் பேசுவது நீ யாரோ நான் யாரோ பேசுவது தயக்கம் வெரி குட் ஸ்டேஜ்ஃபியர் நமக்கு பதிலாக ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க நிறையா இருக்காங்க போகட்டுமே முந்திரி கொட்டைகள் இல்லாத உலகம் இங்குள்ளது இல்லையா வெரி குட் அதான் யாரோ ஒருத்தர் போயிருக்கோங்க அதை இதே ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க முடியும் அடுத்தது அடுத்தது அவ்வளோதானே சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஸ்டேஜ் பியர் சைனஸ் என்ன பேசுனே தெரியலாம் இடத்த போய் பேச வெரி குட் பரவாயில்ல கரெக்டு ஆ அடுத்து அவ்வளோதானே சார் சார் நீங்கள் சார் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க வெளியே யாருக்குமே சொல்லிடாதீங்க இதெல்லாம் சரி பண்ணால் நீங்கள்லாம் பெரியால் ஆகிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வந்து கல்வி முறை கிடையாது சார் கன்வென்ஷன் முறை நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம நாட்டில் யூஸ் பண்ணுறது கன்வென்ஷன் முறைனா நான் சொன்னது செய் நான் சொன்னது செய் நான் சொன்னது செய் ஏதாவது நாங்கள் ஒரு ஒரு கோட்டிங் எழுதியிருக்கோம் என்ன தெரியுமா கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது என்பதற்காகவே கேள்விகளை கொடுக்கப்பட்டு பதிலும் இதுதான் என்று உங்களுடைய மண்டையில் புகுத்தப்படுகிறது அதுக்கு பேர் என்னது அதுதான் நோட்ஸ் கேள்வி நீங்கள் கேட்கக்கூடாது நானே கேள்வி கொடுத்துறேன் பதில் நீ கண்டுபிடிக்கக்கூடாது நானே கொடுத்துட்றேன் அப்போ அறிவு எப்படி வளர்ந்துருங்க வளர்ந்துருங்க வளர்வே இல்லை இதே மாதிரி தான் இப்போ எம்பிபிஎஸ் என்ன வந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரலாமான்னு கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அப்போ என்னாகும் ஆப்ரேஷன் இருக்காது ஆப்ஜெக்டிவ் தான் இருக்கும் ஆப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் அதுக்கப்புறம் ரிஜெக்டிவ் நோ ப்ரொஜெக்டிவ் ஓகேங்களா வெரி குட் சார் கரெக்டாக சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது சார் யோசிக்கிற டைம் தரல வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் பரவாயில்ல அதாவது டைம் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஒரு சர்ஜரி நடக்கிறப்ப வந்து அங்கே நடக்கக்கூடியதை வந்து இம்மிடியட்டாக அப்சர்வ் பண்ணி இவங்க சர்ஜரிக்கு பிளானிங் பண்ணுறப்பவே வந்து இன்னொன்று புதுசாக ஒன்று உருவாயிருக்கும் அதை செகண்டில் கண்டுபிடிச்சி ஸ்பீடாக பண்ணி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் நம்பர் ஒன் சர்ஜரி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நமக்கு இருக்கிற மைண்டுடைய ஸ்பீடு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஸ்பீடாக இருந்தால் ஸ்பீடாக போயிடுவாங்க கரெக்டுங்களா ஆ அப்போ எவ்வளவு ஸ்பீடு இருக்க வேண்டியது இருக்கு தட் இஸ் கால்ட் ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டைம் கொடுக்கலிங்கிறது நம்ம கன்சியூம் பண்ணி வச்சுக்கோ டைம் இல்லை ஓகே அடுத்தது சார் அவ்வளோதான் ஓகே சார் நீங்கள் ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ சொல்கிற கொஸ்டின்ல வேறு கொஸ்டின் சப் கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்ன சார் பண்ணுறது கொஸ்டினுக்குள் கொஸ்டின் இருந்தால் நான் என்ன செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு கவலை கியூ வித்தின் கியூ அடுத்தது அடுத்தது சொல்லுங்க சார் lack of involvement sir eludittar adutha adutha okay ninga ma fear about the questions sir fear about the questions very good ninga inmel kolangale paathu pai parichi ki bayama irundha nu kekkave kudad enna nammude prathibimbam anga irukum irukudu okay kandipa venum adanal dhaan nanga dna maathradhu nu solra vek adutha ma sir avan endrippa anga evana othi bus mat vaangi poraana namak edhukku vanbu adutha அவ்வளவு தூரம் எடப்பத்தாது உங்க வேலை உங்க வேலை எவ்வளவு அன்பு பத்தியா அன்பு உள்ளவங்க மேல தான் சார் கிண்டல் பண்ண முடியும் இல்லையா ஆ பரவாயில்ல வெரி குட் நீங்க ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாரும் இருக்கீங்க இதுவே பெரிய சாட்சி கிரேட் கிரேட் ஓகே வெரி குட் அவ்வளவுதானம்மா அடுத்து சார் ஆ முன்னாடி பேசுறதுல வந்து ஃபியர் இல்லையா முன்னாடி இத்தனை பேர்த்து முன்னாடி எப்படி பேச கேள்வி ஏற்றுவாங்களோ வெரி குட் வெரி அதாவது க்ரௌட்ஸ் பி ஃபியர் க்ரௌட்ஸ் ஃபியர் அடுத்து வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அடுத்து சார் சைனஸ் ஓகே ஃபியர் குட் வெரி குட் சூப்பர் அடுத்தது அவ்வளோதானே சார் சார் அடுத்தது டாபிக்கே தெரியல பிரச்சனையே இல்லை இப்போதான் வந்துட்டீங்க வெரி குட் நீங்கள் சொல்லுமா அப்போ வி ஆர் லிவிங் இன் த ஸ்ட்ரெஸ் வி ஆர் லிவிங் இன் த ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அடுத்தது 
fear 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 okay okay good ipo ninga inda sir அதாவது என்னன்னாச்சு இருக்கா இல்லைங்களா வச்சுருக்கா இல்லையா ஸோ இதுதான் இன்விஷுவல் நம்மளுடைய காம்பனன்ட் இன்விஷுவல் காம்பனன்ட் இப்போ நான் எடுத்து சப்ஜெக்ட் இதை நீங்கள் நீங்கள் பதினஞ்சு நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஃபேமிலியில் யார்ட்டாவது இருக்குதுன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட போய் இது சொல்லிடவே சொல்லிடாதீங்க இதெல்லாம் க்யூர் பண்ணுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை யார்ட்டுமே சொல்லிடவே சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினஞ்சு எழுதி உங்கள் நீங்கள் பதினஞ்சு எழுதி வச்சுங்க ஃபோட்டோ வேணும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன் எழுத சொல்கிறோம்னா நீங்கள் ஃபோட்டோ கூட கொஞ்சம் டெலிட் ஆகிடும் எழுதினீங்கன்னா அந்த நோட் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா எங்கள்கிட்ட கன்சல்டிங் வர்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களை பார்த்துருப்பாங்க அப்போ நோட்டில் எழுதி வச்சு தான் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன பிரச்சனை எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ரைட்டிங் இட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இந்த டீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டீம் பில்டிங்கு எம்எஸ்கேங்கிற தியரி படி என்ன டீம்னா என்னன்னு எழுதி வச்சுங்க டீம்ங்கிறது டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் மாடிஃபிகேஷன் இதை டீம் இது எம்எஸ்கே தியரின்னு போட்டுருங்க மைண்ட் செட் நாலேஜ் தியரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு டீம் லீடர் தான் ஒரு ஹஸ்பண்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டீம் லீடர் அல்லது மாமனார் மாமியாராக இருந்தால் கூட டீம் லீடர் தான் இப்போ என்னென்னா இவங்க இது எல்லாமே எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இது எல்லாமே ஆற்றல் தான் இப்போ அந்த ஷையாக இருக்கிறவங்க ஒரு இடத்துல வந்து வர சொல்லா வரமாட்டாங்க அவங்க எப்படி எதிர்வினை காமிப்பாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சைலண்ட் வெரி குட் வெரி குட் ச இப்போ நீங்கள் அடுத்து நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது சைலண்ட் பீப்புள் வந்து அதாவது சை பீப்புள் சைலண்ட் ஓகே சை பீப்புளாக இருக்கிறவங்க சைலண்ட் ஆனால் இது உங்கள் பின்னாடி உங்களுக்கு பின்னாடி என்ன செய்வாங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்களேன் த சைலண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ சைலண்ட் உங்களுக்கு பின்னாடி பிஹேவ் தட் அந்த வேலை அவங்க இன்னொருத்தர் மூலமாக சொல்லி அதை பண்ணுறதுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க இல்லை சைலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஷை பீப்புள் வந்து ஒரு வேலையை செய்ய சொன்னால் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க பா பெரும்பாலும் பேக்ரவுண்டில் என்ன வேலை செய்வாங்க ஆ வெரி குட் வெரி குட் அருமையான விஷயம் ஸோ சைலண்ட் பீப்புள் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது பிஹேவியர் பேட்டர்ன் தான் சைலண்ட் பீப்புள் வந்து அதை சை பீப்புள் சை அப்படின்னு போட்டு சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க பிகைண்ட் சீன் வந்து அவங்க பிளேமிங் ஏன்னா தான் சரி இல்லைங்கிறது அவங்களால ஒத்துக்க முடியாது தெரியாது தெரியாது தெரியவே தெரியாது இப்போ நீங்களாம் எவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த விஷயம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ சை சை பீப்புள் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் சைலண்ட் அவுட் ஆஃப் குரூஃப் அவங்க வந்து பிளேமிங் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்த இன்னொரு கேள்வி என்ன சார் பர்ஃபார்ம்ங்கிறது வேறு பாசிட்டிவான விஷயத்தை தான் சொல்லணும் இவங்க பர்ஃபார்மர் கிடையாது இல்லை அது வேறு டைப் அது வந்து என்னென்னா அமைதியாக இருப்பார் காந்தி வந்து எந்த விஷயமே இருக்காது பட் பர்ஃபஸிவாக இருப்பார் காந்தியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன வெரி பர்பஸிவ் அது வேறு விஷயம் பட் அவர் சை கிடையாது அவர் சையே கிடையாது எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுக்கள் தூக்கி அஞ்சு போட்டு வேறு இதை மட்டும் கட்டிக்கிட்டார் அவர் சை கிடையாது இவங்க சைங்கிறது வந்து வித்ட்ராவல் ஆகிட்டே இருப்பாங்க சோஷியல் இங்கே உங்கள் குழந்தைகிட்ட வந்து எங்கேயுமே முன்னாடி போய் பேச மாட்டேங்குது எதுவுமே வந்து இது பண்ண மாட்டேங்குது அல்லது என்னை வந்து ரொம்ப கிளாஸில் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப என்னை வேதனைப்படுத்திட்டு அவங்ககிட்ட வந்து நிறைய குறை சொல்லிகிட்டே இருக்குன்னா அவங்கக்கிட்ட இந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் மாத்திரைங்க பிரச்சனைனா தன்னைத்தானே நொந்துக்குவாங்க இதை நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த நம்ம டீம் பில்டிங்கில் வந்து டீமுடைய மீனிங் என்னென்னா டோட்டல் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் மாடிஃபிகேஷன் இப்போ இது அத்தனையுமே எனர்ஜி இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா டீம் டீமுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் நீங்கள் இனிமேல் வந்து டீம் லீடர் இருக்கிற டீம் லீடராக இருக்கிறப்ப நீங்கள் இந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் அவங்கள பார்க்கணும் 
அப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அவங்களுக்கு செஞ்சிங்கன்னா அவங்க கூட உங்கள் இன்வால்வ் ஆகுங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி எம்எஸ்கே என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் பரீட்சையில் மார்க் எடுக்க முடியலன்னா என்ன சொன்னீங்கன்னு சொல் என்ன சொன்னீங்க டீச்சர் கொடுத்து சொல்லி கொடுத்தது புரியல புரியல வெரி குட் ஓகே எந்த பேரண்ட்டாவது புரியறதுக்கு ஏதாவது டாக்டர் போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அது மாதிரியார் தானே அது மாதிரியார் தானே இல்லைங்களா கார் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு டிரைவர் மாத்திரம் சரியாக போகலங்கிற மாதிரி தானே இந்த வேலை கரெக்டாக தப்பா இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கு தான் சொல்லுங்கள் சார் தெரியவே தெரியும் அதனால தான் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டியூஷனுக்கு ஒரு கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்துட்டான் நீட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டான் எம்பிபிஎஸ் எம்டிக்கு மேலே நீட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா யாருக்கும் லேர்னிங் தெரியாது அப்படிங்கிறக்கா ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து இப்போ என்ன சொன்னீங்க டியூஷன் அதாவது சொல்லி கொடுக்கல அடுத்து என்ன சொல்லுவீங்க வாதியார் வாதியார் பிடிக்கல டாக்டர் பிடிக்கல அதனால நோய் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க முடியுமா டீச்சர் டீச்சர் ஆனால் இப்போ நிறைய கேசஸ் நாங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்குறேன் ஏன்டா போக மாட்டேங்கன்னா ஸ்கூல் பிடிக்கலீங்க இதை விட ஒரு கொடுமையான விஷயம் கேட்டுங்க இந்த அர்த்தம் எனக்கு தெரியாமல் போச்சேன் சார் நீங்கள் உண்மையிலே ப்ரொஃபஸர் தான் இப்படி ஒரு விளக்கு எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் சார் எக்ஸ்கூஸ் மீ அவர் சொல்கிறது வாத்தியார் கிடையாது டீச்சர் நீங்கள் தெரியாம நீங்கள் தெரியாமல் இங்கே வந்துட்டீங்க தெரியாமல் இங்கே வந்துட்டார் சார் தெரியாமல் நீங்கள் பிஹெச்டி படித்து இருக்க வேண்டிய இடமே வேற உங்கள் லக்கு எதை லக்கன்னு தெரியல ஒரு மணி நேரத்துல இவ்வளவு மாற்றம்னா நாலு நாள் ப்ரோக்ராம் வச்சா என்ன சார் ஆகும் அவ்வளவுதான் தூங்க மாட்டாரு பேமஸ் ஆயிருவாரு ஓகே வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம் இப்ப எங்ககிட்ட ஒரு கேஸ் வந்தது போன வாரம் பையன் வந்து ஓடி போயிட்டான் அது யாரோ புடிச்சு கூட்டு வர்றாங்க அது அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறது வந்து இன்னொருத்தர் பெரிய ஒருத்தர் கேட்குறாரு அவர் யாருன்னு கேட்டால் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரிங்க சார் யார் பையனா எங்கள் வீட்டில் குக்காக இருக்காங்க அவங்க பையங்கிறாங்க உடனே நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து சார்ஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சோஷியலாக பண்ணணும் நினைக்கிறனால நாங்கள் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அனுப்பினா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிட்டார் நீங்கள் சோஷியலாக பண்ணுறீங்க சொல்லி அப்புறம் எங்கிட்ட வர சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு நாங்கள் கிளினிக் வர சொல்லி பார்க்கலாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த லேடி சொல்லுது இல்லை சார் அவங்க அப்பா வந்து போன வாரம் சூசைட் பண்ணிட்டார் அப்போ ஏன் சூசைட் பண்ணிட்டார் பையனை வந்து கிளாஸில் வந்து ஏன்டா படிக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க அவன் பதில் சொல்லவே இல்லை அவங்க என்ன செஞ்சிருந்தாங்க கொஞ்சம் லேசாக அந்த அறிவு இல்லையா கேட்டால் பதில் சொல்லணும்ல பத்தாவது படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இவன் போய் அவங்க அப்பாட்ட போய் அப்பா அப்பா பாத்தியார் திட்டி போட்டான்னு சொன்னோன்னா இரா மகனே வரேன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டு செத்து போயிட்டார் அப்பா அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு என்ன சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காருன்னா என் பையனை இது வரைக்கும் யாருமே திட்டினது கிடையாது திட்டிட்டாங்க இப்படி ஒரு பையனை திட்டினோம்னா நான் உயிரோட வாழணும்னு திட்டி செத்து போயிட்டார் இவன் அதை விட்டு போட்டு செத்து ரெண்டாவது நாளையும் ஓடி போயிட்டான் கூட்டம் தான் அவன் பேசவே மாட்டேங்கிறான் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு டீச்சர் வந்து சொன்னதும் அவனுக்கு பிடிக்கல சொல்கிறதும் கூட அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது அவங்க அக்கரெக்டாக தான் சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்காங்கிறது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் இப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டீங்க ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு மனப்பாடமாகல அந்த மனசில் வந்து பாடமாகாததுக்கு எங்கே போகணும்னு ஏதாவது கேட்டிருக்குமா அதில் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்துருக்குதா இது வரைக்கும் இல்லவே இல்லை இதே டிரைவர் மாத்திர மாதிரி வாத்தியார மாற்றிட்டுருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு ம படி பாடல பா பாடம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகலீங்கன்னா அது வந்து மனப்பாடமாகலிங்க தான் எடுத்தோம் பேப்பரில் அடிக்கடி மனமுடைந்து பெண் தற்கொலைங்க வரலாம் மூளை உடைந்து பெண் தற்கொலையா அப்போ மனசுக்குள்ளே சரியில்லைன்னா சரி பண்ணுங்கிற விஷயம் இருக்கோ அது தெரிஞ்சுருக்குதா இல்லவே இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைண்டுடைய ஃபங்க்ஷன் நல்லா தெரிஞ்சுங்க பிரெயின்ங்கிறது ஆர்கானிக் இது இன்னார்கானிக் மூளை வேறு மூளைங்கிறது ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேருங்கிறது மைண்டு அப்போ மைண்டு வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் இல்லை நாலு ப்ராப்ளம் ஏற்படும் நோட் பண்ணிங்க மைண்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகி நாலு ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்து எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது செகண்ட் வந்து எக்கனாமி பொருளாதாரம் வளர்ச்சி இருக்காது இன்னைக்கு நிறைய பேர் கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி பிஸ்னஸ் லாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா சார் 
யாராவது கடன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஸ்னஸ் கன்சல்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்களா இல்லவே இல்லை காப்பி கொடுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷன் இருக்காது செகண்ட் வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்காது மூணாவது சோசியலில் தனக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்காது சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் நாலாவது வந்து உடலில் வந்து நோயே இருக்காது நோய் இருக்கும் சிலருக்கெல்லாம் நெஞ்சு படப்படப்பாக இருக்குது ஏன்னே தெரியல டிப்ரெஷன் டப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கலாஜிக்கல் இந்த நாலு விஷயம் வந்து நடக்குதுன்னா நம்ம மைண்ட் ஃபங்க்ஷன் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் இதை மாத்திரக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது தான் எம்எஸ்கே மைண்ட் செட் நாலேஜ் மைண்ட் செட் நாலேஜ் இதுதான் எம்எஸ்கேங்கிறது மைண்ட் செட் இப்போ எஜுகேஷனில் ஏன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத அவனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மாற்றிடலாம் எஜுகேஷனை பார்த்திங்கலாம் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது வந்து எக்கனாமிக் விங்கில் இருக்கீங்க ஒரு டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க சரியா ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கீங்க அந்த நிறுவனத்தில் உள்ள டீமை சரி பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ டீம்ங்கிறது என்ன டோட்டல் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே டீம் லீடர் இன்னையிலிருந்து நீங்கள் டீம் லீடர் அன்னையிலிருந்து டீம் லீடர் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கோடு போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு டீமாக ஒன்று செய்ய சொல்கிறீங்க அவங்க எப்படியெல்லாம் பதில் சொல்கிறாங்கிற அப்படிங்கிறத ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுங்க அப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறீங்க ஒர்க் அசைன் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த டீமில் வந்து அவங்க எப்படியெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படியெல்லாம் இக்னோர் பண்ணுறாங்க எப்படியெல்லாம் தவிர்க்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அருமை அருமை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கிறீங்க நீங்கள் ரொம்ப நல்லா கவனிக்கிறீங்க சரி ஓகே மறுபடியும் முதல்ல ஆட்டுக்கு வந்துடலாம் ஒன்று சொன்னவங்க மட்டும் கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க ஆ சரி ரெண்டு சொன்னவங்க ஓகே சரி இப்போ ஒன்று சொன்னவங்க இந்த சைடு ரெண்டு சொன்னவங்க அங்கிட்டு மூணு அங்கிட்டு நாலு இங்கிட்டு அஞ்சு ஆறு ஒரு டீம் மாதிரி இப்போ அந்த நின்றுங்க வரலாம் உங்களுடைய உங்களுடைய நோட்டெல்லாம் உங்கள் இடத்துலேயே வச்சுட்டு வந்துடலாம் உங்கள் நோட்டெல்லாம் உங்கள் இடத்துலேயே வச்சிடலாம் செல்ஃபோனை கூட வச்சுட்டு வந்துடலாம் ஃபோரில் எல்லாம் மிஸ் ஆயிடுச்சு எத்தனை மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக நாலு நாலு பேர் இருக்கீங்களா சார் ஃபோரில் சரி பரவாயில்ல இருக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரே அசைன்மெண்ட் தான் என்ன அசைன்மெண்ட்டுனா நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய உங்கள் கீழே உள்ளவங்களை வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக அசைன் பண்ணுறீங்க அசைன் பண்ணுறப்ப வந்து அவங்க எப்படியெல்லாம் வேலையை தள்ளி போடுறது வேலையில் வந்து சடைஞ்சிட்டு எப்படியெல்லாம் அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஒரு டீமும் வந்து ஆக்ட் பண்ணி கிளம்பிப்பாங்க நீங்கள் இன்றைக்கு வந்து நடிகிற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நாங்கள் கொடுத்துறோம் ஓகே நீங்கள் நீங்கள் பார்த்த விஷயத்த அப்படியே செஞ்சு காமிக்க போகிறீங்க அவங்க ஒரு வேலை கொடுக்குறப்ப வந்து அவங்க என்னென்ன மாதிரி வேர்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு கேரக்டரை ஃபார்ம் பண்ணி இது பேர் ட்ராமா தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் டிஸ்கஷன் பண்ணாலும் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி அங்கே நடக்கிற புரிஞ்சுக்கிங்கோ இவன் தானா அவன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்புறம் எங்கள் மைண்ட் செட் நாளை தேரி யூஸ் பண்ணி அவரை வந்து தம்பி சைலண்ட்டாக இருக்கியா பின்னாடி வைலண்ட் பண்ணிடாதிய பல பாவம் பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஒரு டீம் ஒரு ஒரு ட்ராமாவை பண்ணுங்க மார்க்கெட்டிங் சார் சிரிக்கிறார் ஆ ஓகே நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த டீம் பில்டப் பண்ணல அவங்க எப்படியெல்லாம் பில்டப் பண்ணி தவிர்க்கிறாங்கிறதா கான்செப்ட் ஓகே ஒவ்வொன்றும் ஆக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த வேர்டிங்கோடு இருக்கணும் ஓகே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஷன் ஒரு ஃபைவ் மினிட் எடுத்துங்க
என்ன <laughs> <laughs> நீங்கள்லாம் சைலன்ஸாக இருக்க பார்த்தா நாங்கள்லாம் ஆட்டத்துக்கு தயாருங்கிற மாதிரி அறைகோள் விடுப்பது போல் தெரிகிறது அமைதியாக ஒவ்வொரு குழுவும் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது முதல் குழுவை சார்ந்தவர்கள் யார் வேணாலும் வந்து தங்கள் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாம் யார் வர்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு என்னென்னா இவங்க செய்கிறப்பே வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்குதா அப்படிங்கிறத நான் கேட்குற பதில் சொன்ன போது நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த எல்லாத்து கூட வந்து சார் தெரிஞ்சுங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் சரி அதாவது இனிமேல் எங்களுடைய எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து லோன்லினஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் அதுக்கு பேர் சோசியல் அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர்னு சொல்லுவோம் சோசியல் அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியர் இந்த பிஹேவியர் வந்து இன்ஹெரிட்டட் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து முன்னாடி வர்றதுக்கு பிடிக்காது முன்னாடி வர்றவங்களையும் பிடிக்காது முன்னாடி வர்றதுக்கு பிடிக்காது முன்னாடி வர்றவங்களையும் பிடிக்காது ஆனால் பின்னாடி பிடிக்காத பற்றி பிடிச்ச மாதிரி சொல்லி பைத்தியம் பிடிக்க வச்சுருவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கணும் இனிமேல் யாரையுமே வந்து தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கல இப்போ அவங்களுடைய பிரச்சனை எதுன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இனிமேல் அவங்க மேலே கோபம் வராது அவங்க மேலே பாவம்தான் வரும் ஓகே குட் இப்போ முதல் டீம் கலக்க பண்ணி ஆ டீம் லீடி ஆ இல்லை பேசுகிறீங்களே செஞ்சு காமிக்கிறீங்க ஆ ஆ ஓகே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் செய்யுங்க அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்துக்கலாம் ஆ மைக் ஆ மைக் மைக் மேடம் ஐயோ நீங்கள் பேசுகிறதே ஓகே இது என்ன அருமையாக செய்கிறாங்க தேங்க்யூ இது உண்மையிலே நடந்திருக்குதான் 
இல்லை சார் சார் வந்து இவ்வளோ தூரம் கோஆர்டினேட் பண்ணுறார் அதுவே பெரிய விஷயம் தான் இதுதான் உங்களுடைய டீம் ஸ்பிரிட் ஆல்ரெடி உங்களுடைய டீம் நீங்கள் பில்டிங் ஆகிட்டே இருக்கீங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குதா சரி நடந்திருக்கு சரி இப்போ இப்போ எம்எஸ்கே தி தெரப்பி பெரிய மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் இதெல்லாம் எஸ்ஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் என்ன எப்படி உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம்னா இன்னிலிருந்து இதை அடாப்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு வேலையை அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சார் நம்மளுக்கு சார் சார் எனக்கு தயவுசெய்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஏன்னா எங்களுடைய ரிசர்ச்சுக்கு வேணும் நான் சார்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டீம் ஒன்று போட்டுங்க டீம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு விஷயத்த அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கவே வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு டிமாண்டை சொல்லுங்கள் டோன்ட் கிவ் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்லி டிமாண்ட் என்ன டிமாண்ட்னா ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இவங்க சொன்னாங்கல்ல கஸ்டமருக்கு இது கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் லிசனிங் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று இருக்குது அது பேர் கார்பரேட் லிசனிங்னே சொல்கிறோம் இப்போ யாருக்காவது மியூசிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா என் எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பாட் இஸ் திஸ் அது மியூசிக் லிசனிங் மியூசிக்கல்ஸ் வந்து இந்த தபலாக வாசிக்கிறதோ அல்லது கீபோர்டு வாசிக்கிறது இதில் ஏதாவது எனிபடி சரி இந்த மியூசிக்கல்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து மியூசிக் சைக்காலஜின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இந்த மியூசிக்கை மட்டும் என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு கீபோர்ட்லேயும் ஒரு சவுண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு கார்ட்லேயும் ஒரு சவுண்ட் இருக்கும் இந்த சவுண்டை வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து மைண்டில் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எந்த இடத்துல எங்கே விரலாக வச்சா கரெக்டாக வர முடியுங்கிறத பார்ப்பாங்க ஒரு பாட்டு கேட்குறப்பே வந்து இவங்க கையில் அசைன் பண்ணிடும் இதுதான் அசல் லிசனிங் அதே மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறப்ப என்னென்னா புரியுதா புரியுது என்ன புரியுது ஒய்ஃப் திட்டம் புரியுது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒன்றை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன்கிட்ட ரீகன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கணும் அவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டிமாண்டை சொல்லணும் அதுக்கடுத்து ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணி சார் நோட் ரீகன்ஃபார்ம் ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க மூணாவது வந்து உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஷார்ட் டைம் ஃபீட்பேக் ஷார்ட் டைம் ஃபீட்பேக் இம்மிடியேட்டாக ஏன் நடந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் போய் அங்கே போய் பீசபிலிட்டி ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து என்னென்னா சார் பீசபிலிட்டி ஷார்ட் டைம் ஃபீட்பேக் அதுக்கு பேர் என்னென்னா பீசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஃபீசபிலிட்டின்னா சாத்தியத்தன்மை பிராக்கெட்டில் வந்து ஃபீசபிலிட்டி இந்த ஃபீசபிலிட்டி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்ககிட்ட ஆஃப் அன் அவருக்குள்ளே ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் இதை பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க எல்லாமே மனசுக்குள்ளே ஒரு பாட்டு பாடிட்டுருக்கேன் இல்லையா இன்னொருத்தர் பற்றி திட்டிட்ருக்கேன் ரெண்டு தான் நடக்கும் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவன் கடைசியில் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா நீங்கள் சொல்ல வேலையுந்தான் சொல்லிடும் ஃபஸ்ட்டு இதை மாற்றிக்கணும் ஏன்னா இதை நாங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்கக்கூடிய ஏரர் இதே ப்ராப்ளம் தான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்குது இந்த மருந்து போடணும் போட்டேன் ஏன்னா எத்தனையோ பெண்கள் எங்கிட்ட வந்திருக்காங்க நான் தவறாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலியை முடிஞ்சு வச்சுன்னு சொல்லி அழுகிறவங்களாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் கில்டி கான்சியஸ் ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீம் ஒன்றில் செய்ய வேண்டி டிமாண்ட் இன்ஸ் அதுக்கு வந்து நோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்கெட்டில் வந்து நோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டுங்க சார் டிமாண்டுக்கு போகலாம் நோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த டிமாண்டில் என்னென்ன காம்பனண்ட் வரும் அர்ஜென்சி வரும் நம்ம இது நாளைக்கு கொடுக்கணும் இப்படிங்க தான் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அப்போ யாரையுமே கூப்பிட்டோடனே கடை கடை கடைன்னு ஒப்பிக்காதுங்க ஏன்னா அவர் வரையிலே வந்து என்ன எப்படி ஒருவார் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒருத்தர் வரையிலே உங்கள்கிட்ட எப்படி ஒருவார் இன்னும் நல்லா சொல்லுங்கள் தப்பு தப்பாக சொல்லக்கூடாது என்னத்தை கேட்பாரோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தமிழ் சொல்லுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் பக்கத்தில் வர்றீங்க ஒன்று வேறு வேலையும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா காலையிலே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காலையிலே வந்தோடனே போ இது இன்னொன்று என்னென்னமா இன்னொன்று வந்து நான் போகிறேன் அங்கே வந்திருக்குது எதுக்கு கொஞ்சம் திட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் உனக்கு கொடுக்குறேன் 
ஏன் வெரி குட் இது நல்ல வார்த்தையாக இருக்குது எனக்கு சொல்லி தொலைப்பாங்களோ அழகில் என்ன பண்ணி தொலைப்பாங்க இந்த அம்மாவுக்கு வேலையே இல்லையா மேடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு வேலையே இல்லை வர அந்த மாமன் இப்படி தான் வருவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரை பார்த்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கை அசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு விஷயம் இந்த நான் நான் மூணு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதில் என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது அடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக்கில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா செஞ்சுருவீங்களா ஸோ இட் இஸ் கால்ட் பிஹேவியர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஓகே தேங்க் யூ மேடம் அருமையாக சார் எல்லாமே நீங்கள் அருமையாக பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் பேசவே இல்லைன்னா அருமையாக பேசுறீங்க எப்படி வெளி வந்து வெளி வந்துருச்சு வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ அடுத்த அணியை வருக வருகையான வரவேற்கிறோம் வாங்க அரசியலில் பேசுறது பெரிய விஷயம் என்னென்னா சார் ஆ ஒன்று ஆ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் அது அங்கே உள்ளது நீங்கள் கலக்கலாம் ஏன் முன்னாடியே நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துறாங்க பற்றியா இன்னைக்கே அப்ளிகேஷன் தான் ஆ ஓகே மைக் சார் சார் அனைவரும் கவனிக்கவும் அது ஓகே இதை வந்து இதை வந்து நம்ம இப்போ இன்னைக்கு இன்னை இன்னைக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸில் போய் நான் இதை ஸ்டாப் பண்ண போகிறேங்க அது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபீட்பேக் வருதுங்கிறது எங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் அடுத்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ சார் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா முதல் என்ன சார் சொன்னீங்க பிளேமிங் அதாவது வந்து டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து சரியில்லை அப்படி தானே அல்லது வந்து ஒரு ஆள் மோசம் சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிலையே வந்து அவங்ககிட்ட வந்து இதில் மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு அரை மணி நேரத்தில் வந்து இவங்கள இவங்களோட இவங்க அவங்க கூட கோஆப்ரேட் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கிற விஷயத்த நீங்கள் சொல்லிடுங்க ஃபஸ்ட்டு சார் அது அது அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம் சார் நீங்கள் ஆ இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது டீம் மேட் வந்து டீம் மேட்டுடைய ஸ்கில் இருக்கான்னு நீங்கள் இதை முதல்ல வந்து சொல்லிடணும் பத்து ஸ்டீம் மேட்டுடைய ஸ்கில் செகண்ட் வந்து அதுக்கடுத்து அந்த ப்ராஜெக்டை ஒப்படைச்ச பின்னாடி ரெண்டாவது ஸ்டோர் சொன்னீங்களா சார் என்ன ரெண்டாவது நான் அவங்க ஸ்கில் இல்லைன்னு சொல்லி பிளேம் பண்ணல அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா நான் வந்து நான் பண்ணினேன் இன்னொருத்தர் வந்து பண்ணாதனால வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு வந்து ஆன்சர் 
சரி அப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து கோஆர்டினேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நோட் பண்ணிங்க செகண்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் அதுக்கடுத்து அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இது அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபியர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஃபியர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அடுத்தது கேள்வி <laughs> 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 அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த யார்கிட்ட பொறுப்பு கொடுக்குறீங்களோ அந்த பொறுப்புகிட்ட வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க் இப்போ ஒரு 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 ஒர்க்கு முடியறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் சரி உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாளில் வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் எனக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு அது ஃபீஸபிலிட்டி ஸ்டடி கொடுன்னு சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ ஹவர்ஸ் ஃபீஸபிலிட்டி ஸ்டடி செகண்ட் வந்து இந்த பிளேம் பண்ணுறவங்கள வந்து நீங்கள் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து எஸ்கேப் மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு ஒன் ஹவரில் அல்லது டூ ஹாஃப் டேலே வந்து நீங்கள் இந்த விஷயம் இருக்குதான்னு அவங்ககிட்ட கேட்டுவிட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஹாஃபில் நீங்கள் மாற்றிடணும் அப்படி மாற்றினீங்கன்னா மேபி இதை குறைக்கலாம் அதுக்கு மேலே அவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து அந்த டீம்லேருந்து அவங்களுக்கு வேறு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருங்க இந்த டீமில் வந்து வேறு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருங்க இதை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா சிலருக்கு சில பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எப்போவுமே வேலை செய்யாமல் இருக்கணுங்கிறத தான் விரும்புகிறாங்க சில பேர் இல்லை பல பேர் ஆனால் உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் சார் இந்த நிலைமையில் நினச்சி பார்க்கல எங்களை பாவமாக இருக்குது இதே மாதிரி தான் அவங்களோட லைஃப் பேட்டர்ன் இருக்குது இந்த லைஃப் பேட்டர்ன் அப்படியே தான் இருக்குது அதாவது நாங்கள் மூணு தலைமுறையை பார்க்குறோன்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க அவங்கள நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறோம் அவங்க அப்பாவை ஸ்டடி பண்ணுறோம் சேம் ப்ராப்ளம் அவங்க அப்பாவுடைய அப்பாவை ஸ்டடி பண்ணுற சேம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா காலகட்டங்கள் மாறி இருக்குது இந்த டிஎன்ஏங்கிறது நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா இந்த உலகத்தில் யார் யார்கிட்ட தப்பிக்கவே முடியாது எல்லாமே இன்பில்ட்டு மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்கு அதுதான் டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏவை மாற்றுறதுக்கு அவங்க இருந்தாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க இந்த எம்எஸ்கே ப்ரோக்ராம் மூலமாக நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆக தப்பே கிடையாது ஆனால் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டீங்கன்னாவே நீங்கள் உங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கேன் டோட்டல் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் பண்ணிட்டீங்க அவங்க செய்யலிங்கிற தப்பே வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் அதை செஞ்சீங்களாங்க ஒரு கேள்வி மட்டும் கேளுங்க அப்போ என்னென்னா இந்த மூணு விஷயத்த நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஓகே சரி இதை வந்து நோட் பண்ணிங்க தேங்க்யூ சார் அடுத்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் உங்கள் கதை வேலை ஆ அடுத்து முடிஞ்சது உங்களுக்கு உங்களுக்கு முடிஞ்சது பட் இனிமேல் ஆக்ட் பண்ணி காமிக்கணும் இவங்க சார் இதை சொல்லிட்டார் பரவாயில்ல இனிமேல் ஆக்ட் தான் வேணும் ஓகே தேங்க்யூ இங்கெல்லாம் கூச்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ஆக்ட் பண்ண ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாங்க அடுத்த டீம் வா எஸ் சார் பார்த்தீங்களா சீனியர் பிக்கின் மே ஜூனியர் அதான் சிவாஜியாக மாறிட்டார் மைக்கை மறந்துடாமல் கையில் பிடிக்க மாதிரி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது வேண்டாம் நீங்களே மைக்கு தான் காட்சி ஆரம்பம் அருமை <laughs> 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 சார் இப்போ நாங்கள் வந்து இன்டர்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 
தங்கராஜ் வந்து குவாலிட்டி அண்ட் பிளானிங் சக்திவேல் வந்து அசம்பி அண்ட் சார் வந்து ராஜா வந்து பர்ச்சேஸ் ஒரு ஒரு சின்ன ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து இப்போ நான் வாங்க நான் வந்து டீம் ஹெட் இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு இது இப்போலாம் இன்னும் நாங்கள் இங்கே வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இன்டர்வலாக பேசி பேசிக்கு என்னென்ன தெரியாது என்னென்ன தெரியாது நாங்கள் வந்து அங்கேயும் பேசிக்கிறோம் அங்கேயும் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பேசிக்கிறோம் சார் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும்தான் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் மட்டும்தான் நோட் பண்ணி அதை முடிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இப்போ தான் நான் நாங்கள் இப்போ தான் ஒர்க்கே கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இன்றைக்கி ரெண்டு ரெண்டு ஐட்டம் ரெண்டு ஒன்று வந்து ஒரு கொட்டேஷன் ஒன்று சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு கொட்டேஷன் வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் சப்மிட் பண்ணணும் நம்ம டீமு ரெண்டாவது ஒரு ஒர்க்கை ஒரு காம்பனன்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்ம ஸ்டேட்டஸ் பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு கொட்டேஷன் இப்போ காலையில் நம்ம மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்
ஓகே சார் இந்த மாதிரி நடக்குதா சார் இந்த என்னன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரெண்டு பாட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து இன்டர்னல் கஸ்டமர் எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்னு ஒன்று இருக்கு இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சார் அது அது கொடுங்க சார் இன்டர்னல் கஸ்டமர் எக்ஸ்டர்னல் இப்போ இன்டர்னலில் வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணையில் வந்து உங்கள் விஷயங்கள் வந்து அங்கே வந்து ஃப்ளோ வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆகிருக்குது அல்லது ஃப்ளோ வந்து கண்டினியூ ஆகாததுக்கு வந்து ரீசன் சொல்கிறாங்க அப்படி தானே அதுதான் நடக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல என்ன நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்குதுன்னு சொன்னால் சார் டீம் அடுத்த டீம்னு போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய அந்த ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி மானிட்டர் பண்ணியிருந்தாலும் ப்ராக்ரெசிவாக மானிட்டர் எவ்வளோ பாருங்கள் ப்ராக்ரெசிவாக மானிட்டர் சார் அடுத்த டீம்னு போட்டுங்க சார் இது இது என்னென்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் சார்ட்டு சொல்லி ஒரு டைப் பண்ணி கொடுக்க சொல்லிடலாம் நீங்கள் வந்து அதை உங்கள் உங்கள் டேபிள் முன்னாடி ஒட்டி வச்சுங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் அடுத்தப்புறம் வி வில் மாடிஃபை இட் இல்லை சார் சார் கேட்டுங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டீமில் தேர்டில் நம்ம முடிவு பண்ண விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய இன்டர்னல் ப்ராசஸ் இன்டர்னல் இன்டர்னலில் வந்து ப்ராக்ரெசிவ் எப்படி இருக்குன்னா ப்ராக்ரெசிவ் மானிட்டரிங் பண்ணணும் சார் நோட் பண்ணிங்க சார் டீம் தேர்ட் இப்போ இது டீம் டூன்னு போட்டுங்க டீம் டூ டீம் த்ரீ இன்டர்னல் ப்ராக்ரஸி ப்ராக்ரஸ் மானிட்டரிங் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் அப்படி பண்ணையில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய ரீசன் எனக்கு அங்கே சப்ளை வரல அது கரண்ட் சப்ளையாக இருக்கலாம் மெட்டீரியல் சப்ளையாக இருக்கலாம் இந்த வரல அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் அங்கே இருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ப்ரா இன்டர்னல் ப்ராக்ரஸிவ் மானிட்டரிங் செகண்டரியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் அசைன்மெண்ட் பண்ணையில் அவங்க தான் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இல்லையா அந்த பீப்புள்ஸ் தான் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து டோன்ட் கிவ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீ கொடுத்தீங்கன்னா செய்யவே மாட்டோம் ஏன்னா பல பேர்த்துக்கு செய்கிறது என்னென்னே தெரியாது நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறோம் அப்போ என்னென்னா ஒரு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சிலருக்கு வந்து ரிட்டன் ஃபோபியான்னு இருக்கும் எழுத்து வேலையோ அல்லது வந்து கம்பைனிங் வேர்டை வந்து கம்பைல் பண்ணக்கூடியதோ அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்போ அவங்க வந்து இதை ஸ்கேப் கோட் பண்ணுவாங்க பள்ளி தொகுதி போடுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துவாங்கன்னு சொல்லிடுங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்து சொல்லி இங்கே உட்காந்து உட்காந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியேட் பண்ணிவிட்டு இதை எடு இதை நோட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா செய்வாங்க இதை செஞ்சு பாருங்கள் சார் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா சார் வந்து கொடுக்கக்கூடியதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வாங்கிக்கொண்டு எனக்கு கொடுத்துட்றீங்க அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியும் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் எடுத்துவாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவுமே சொல்லாதீங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்துவாங்கன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து எங்கள் ஆக்டிவிட்டி தான் வேணும் இதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணாம் செகண்ட் வந்து ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு இனிஷி லைட்டாக இனிஷியேட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு லைன் பண்ண சொல்லிட்டு மூணாவது லைன் பண்ண சொல்லுங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த லேப்டாப்லேயா இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர்லேயா இருக்கட்டும் அந்த வேர்டு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுல அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது வேர்டு ஃபேப்ரிகேட்டுக்கு பிடிக்காது இன்னொன்று வந்து சர்ச்சிங் நாலேஜ் சர்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இருக்காது அவங்க வந்து ஒரு 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 ஒர்க்கில் வந்து அவங்க நிற்கிறது எவ்வளோ வேணும் செஞ்சுக்கலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன ஹைபர் கெனஸ்திட்டிக் ஹைப்போ கெனஸ்திட்டிக் சொல்கிறோம் ரெண்டு கேரக்டர் ஹைப்பர் கெனஸ்டிக்னா இங்கிருந்து துருது துருது துருதுன்னு அங்கே போவாங்க சாப்பிட்டிங்களா இல்லையா துருது துருது வந்துடுவாங்க இதான் பண்ணுவாங்க ஹைப்போ கெனஸ்டிக்னா போகணுமா போகலாம் வேண்டாம் சாப்பிட்டியா இல்லையா அட போப்பா இந்த ரெண்டு பே இந்த கேரக்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அவங்க வந்து ரெண்டுமே செய்ய மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நேரம் கொண்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வா இந்த கொட்டேஷன் இது சொல்லியிருக்காரு இந்த கொட்டேஷனில் ஃபஸ்ட் லைன் இப்படி வரணும் அப்படின்னு இனிஷியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி இனிஷியேஷன் ஓட்டுங்க சார் ஆக்டிவிட்டி இனிஷியேஷன் ப்ராக்கெட்டில் ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா பண்ணி பார்த்து எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இன்னொன்று எல்லாத்தையுமே நல்லா தெரிஞ்சுங்க சார் மக்கள் வந்து 
பெரும்பாலும் அடுத்தவர்கள் மீது பழி போடுறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பழக்கமான விஷயமா இருக்கும் அவங்க வந்து தான் எடுத்துக்கு இனிஷியேட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க ஏன் அதிகப்படியான மனிதர்கள் வந்து முன்னேறவில்லைனா தன்னை வந்து முன்னாடி கொண்டு போவதுக்கு விரும்புகிறதில்ல அதனால் அவங்க மேலே கோவப்படவே கூடாது அவங்களுடைய ஜெனட்டிக்கல் டிஎன்ஏ அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் மோட்டிவேஷனுங்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது எப்போ தெரியுமா கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் மேஷ்லோங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் எங்கால் சைக்காலஜிஸ்ட் என்னென்னா இவனுக்கு ஓ எதை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறியா ரெண்டு ரொட்டி துண்டை கொண்டால் பின்னாடி முடியாதுங்க அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சி தான் மோட்டிவேஷன் அதனால் மோட்டிவேஷனுங்கிறது பழைய தீ நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது ஆக்டிவேஷன் தேவை அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா அவனை ஆக்டிவேட் தான் பண்ணணும் நீ மோட்டிவேட் பண்ணி நான் பண்ணவே பட் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்டர்நெட் ப்ராக்ரஸ் யூ பண்ணுங்கள் இன்டர்நெட் ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிலே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடணும் இங்கே சப்ளை வரலையா அல்லது வந்து வேறு என்ன வரலையும் தெரிஞ்சுட்டு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும் ஓகே தேங்க்யூ சீனியர் சார் கிளாப்பிட் அடுத்த அணியை வருக வருக என்ன வரவேற்கிறோம் வாங்க மைக் வேணும் சார் தங்கராஜ் சார் உங்களுக்கு மைக்க வேண்டியதில்லை காட்சிகள் ஆரம்பமா வெரி குட் அறிவில்லை 
எப்ப பிபி அறிக்கிச்சு அதுக்கு தான் சார் முக்கியமான <laughs> 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 ஒரு வெரி குட் வெரி குட் அவருடைய சந்தோஷப்பட்டு இருப்பார் அப்பா என் மனசுல பால வாத்தியப்பா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஆமா வாயில பால் ஊத்தா மனசுல பால் ஊத்திட்டாருங்கிறீங்களா சரி கரெக்டா ஒரு நல்ல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த டீம் ஃபோரில் நீங்கள் நம்ம போட்டுக்க வேண்டியது வந்து சம் எசென்ஷியல் ஒர்க்கை வந்து அதாவது வந்து எசென்ஷியல் ஒர்க் வந்து சுட் டீச் எவ்ரி ஒன் அதை நோட் பண்ணிங்க சார் எசென்ஷியல் ஒர்க் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த எசென்ஷியல் ஒர்க்கை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டே வந்து வி ஹாவ் டு ட்ரெயின் த மைண்டு இல்லைன்னா ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு எனக்கு தெரியலன்றுவாங்க ஏன்னா மிக அற்புதமான எளிய பதில் என்ன தெரியுமா தெரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதாவது சர்ஜரிலே வந்து நிறைய நடக்கிறது உண்டு நிறைய பேர் வந்து நல்ல நீங்கள் மனசில் வச்சுங்க சமீபத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் வந்து சொன்னது இந்த தொண்டையில் வந்து சர்ஜரி பண்ணி ஃபுட் கொடுப்பாங்க சிலருக்கு பார்த்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து ஒரு சின்ன வால்வு மாதிரி ஒன்று இருக்குது தண்ணி இப்படி உள்ளே போயிடணும் வெளியில் வராது அதில் வந்து நிறைய டஸ்ட் அடைச்சிருச்சு உடனே வந்து வர்ற நர்ஸ் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுடைய அட்டண்டர் கூப்பிட்டிங்கவா இதை போய் கழுவிட்டுவான்னு சொல்லுவோம் ஐயோ இதை கழுவு தெரியாது என்ன அதை பிடிங்க கொடுத்துட்டு எங்கே போய் கழுவு என்ன எங்கே போய் கழுவு நினைக்கிற போய் பாத்ரூமில் கழுவ வேண்டியதான் நினைக்கிறேன் பாத்ரூம் போய் கழுவு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை போடுது நாலாவது தடவை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ப்ராப்ளம் அதிகமாகிடுது டாக்டர் வந்து கேட்குறாரு என்ன ஏன் இப்போ தான் நல்லா இருந்தது ஏன் இப்படி பிரச்சனையாச்சு என்னென்னா இதை கழுவி போட சொன்னது ஏன் உனக்கு அறிவு இல்லையா அப்படி கண்டபடியே அந்த அட்டன்ற பார்த்து திட்டுறாரு திட்டணுன்னு சார் நான் வேணான்னு சொன்னேன் அவங்க நர்ஸ் தான் சொல்லிச்சு உடனே நர்ஸ்னா உனக்கும் கறி போச்சு இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஷண்ட் க்ளோஸ் இந்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம எதெல்லாம் தப்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி சூழல்கள் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே நாங்கள் ஏன் டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம்னா உங்களுடைய எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் முயற்சி பண்ணி ஃபெயில் ஆகுங்க தப்பே கிடையாது அவாய்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகவே வேண்டாம் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரை அண்ட் ஃபெயில் அண்ட் டோன்ட் சக்ஸஸ் பை அவாய்டிங் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழக்கூடிய நாட்களில் இந்த சூழ்நிலை நம்ம பார்த்தே தீர்வோம் இன்னொரு சினிமேட்டிக் உதாரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு சிலோன் மனோகர் தெரியும் சிலோன் மனோகர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சிலோன் மனோகர் பழைய பாடல்கள்லாம் பாடுறோம் அவர் வந்து இங்கே வரையில் சினிமா துறைகளில் போயில வந்து எதுவுமே தெரியாது தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிரும் ஆனால் தெரியும்னு நினச்சி தான் போய் ட்ரை பண்ணி அதில் ஃபெயிலியர் ஆகி வெளியே அனுப்பிச்சு மறுபடியும் முன்னாடி வந்தவர் தான் ஸோ எதுவுமே வந்து தெரியலிங்கிற வார்த்தை எவ்வளோ தூரம் சொல்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய க்ரோத்தை குறைச்சிடும் அதனால் வந்து நீங்கள் இனிமேல் வந்து எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ட்ரை டு நோ இட் அது உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்லாக இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ஓகே இதை ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்போ என்னென்னா உங்கள் டீம்குள்ளே எல்லாத்துக்குமே வந்து எதுல எஷன்ஷியல் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை டீச் பண்ண சொல்லி அது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை சமாளிச்சுக்கலாம் இது செய்கிறீங்க ஓகே தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுக்கு நிறைய நடிப்பு திறமை இருக்குது மிஸ்டர் பரவாயில்ல ப்ளீஸ் வாங்க இல்லை நிறைய பேர்த்துக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமே இருக்குது அதுவும் உண்மைதான் ஆ ஓகே உங்களுடைய 
காட்சியை ஓகே இதுல என்ன நடந்திருக்கு சார் அதாவது யார் சொன்னா கேக்குறது அது நீ சொல்லி நான் கேட்கற அளவுக்கு நான் என்ன இ இழிச்சவன் என்ன பண்ணுற மாதிரி தான் இல்லையா ஸோ எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்னென்னா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து யார் மூலமாக அதாவது அதாவது ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ளோ இருக்குல்ல அதாவது கமெண்ட்ஸ் ஃப்ளோ பண்ணுறது அல்லது வந்து அட் கமெண்ட் ஃப்ளோ பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு டீம்குள்ளே யார் மூலமாக போனால் சரியாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்க மூலம் மட்டும்தான் போவோம் இதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சார் டீம் ஃபோர் ஃபிஃப்த்தா ஃபைவ் ஃபைவில் வந்து அதாவது கமேண்ட் ஃப்ளோ வந்து பை ஹூம் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணி அதன் மூலமாக மட்டும்தான் ஃப்ளோ போனால் தான் முடியுமே தவிர ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் இருக்கும் இவரெல்லாம் நான் சொல்லி செஞ்சா என் நிலமை என்னாகிறது நேற்று சோண்டா உண்மையிலே உங்களுக்கு திறமை நிறையா இருக்குது சார் இல்லையா பாருங்கள் எவ்வளோ வருமே சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உள்ளத்தில் தானாக வருது மிச்சம் இருக்கிறாருங்க சார் அதனால் வந்து என்ன என்னென்ன சொல்லணுமோ எல்லாம் இங்கேயும் சொல்லிடுவோம் அங்கேயெல்லாம் சொல்ல முடியாதுல்ல இப்படி தான் கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரின்ஸ்பால் கஹ் என்னோ ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிச்சு அதில் வந்து என்னென்னா எல்லா ப்ரின்ஸ்பால் இப்படி தான் சொன்னாங்க என்னென்ன சொல்ல முடியாதா வெளி வகையில் சார் மனசு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன் சார் அத்தனையுமே சொல்லி முடிச்சுட்டேன் சார் அப்போ தான் தெரியுது இவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு முக்கியமான மூல காரணமே வேதனைன்னு சொல்லி வெரி குட் நீங்கள் வந்து அதை அதை நீங்கள் சார் சார் உங்களுக்கு டீ டைம் ஆச்சு இல்லையா ஆ சரி இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன எடுத்தோம் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க சார் அதாவது வந்து கமெண்ட்ஸ் ஃப்ளோ பண்ணுறது ஃப்ளோ சார்ட் வந்து பை ஹூம் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணி அவங்க மூலமாக மட்டும்தான் ஃப்ளோ போச்சுன்னா கிளியராக இருக்கும் 
நீங்கள் எப்பவுமே வந்து சைடுக்கு ஃப்ளோ பண்ண வேண்டாம் தான் இந்த ஃபோர்த் ஃபீமில் நம்ம ஃபிஃப்த் ஃபீமில் நம்ம முடிப்பாங்க ஓகே குட் தேங்க்யூ அவ்வளோதானே வெரி குட் ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் அருமையாக போய் டீ சாப்பிட்டு வாங்க சரி சார் ஃபைவ் மினிட் டீ அல்லது ரெஸ்ட் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு வரலாம் உங்களுக்கு இடமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரே குழப்பமா இருக்குது பரவாயில்ல அதே மாத்தி சொல்லுங்க வேற வேலையில வாருங்கள் 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 மைக் எடுத்துக்கலாம் நீங்களே பேசுங்க நாங்களே புரிஞ்சுக்கிறோம் மேடம் மைக்கு மேடம் நீங்க பெப்சி உமா பேசுற மாதிரியே இருக்குது தீபாவளி சர்ற வேண்டி தான் தீபாவளி சர்ற வேண்டி தான் இல்லையா இல்ல நீங்க நீங்க மேடம் நீங்க எப்படி ஏழா வந்து அற்புதமா கடிப்பீங்களோ அதே மாதிரி கடிக்கலாம் அந்த இடத்துல நடக்கிறது அப்படியே எக்ஸ்பெக்ட் ஓகே இப்போ நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு என்ன நடக்குது இந்த டீம் சிக்ஸில் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிசல்ட்டு கேட்குறப்போ வந்து அவங்க கரெக்டான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க அப்படி தானே சரி சரி அவங்களோட 
உங்க குரூப் மட்டும் தான் நீங்க பாப்பீங்க சரி சரி அப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா இது உங்களுக்கு உங்களுடைய டீம் இந்த ரெண்டு பேருக்கு டீம் யாரு இவங்க தானா என்ன <laughs> 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 இது வந்து இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் பை இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த குரூப் நான் குரூப் ரெண்டு குரூப்புக்குன்னா ரெண்டு குரூப்பும் ஸ்டேட்டஸை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காது இருந்தோம்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை சமாளி சமாளிக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறப்ப வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து அந்த காலத்துலேயே வந்து அப்படி நடந்துருச்சு அதனாலையும் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த பை ஃபோக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப அவசியம் ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏ இப்போ இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு இல்லை 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 இது வந்து இல்லை மைக் கொடுங்க அதாவது என்னென்னா இது வந்து இப்போ நம்ம நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னா டீமாக பார்க்குறோம் டீமில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஒரு சைடு ஒரு சைடு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு சைடு ஃபோக்கஸ் ஆகலை அதான கிரியேஷன் இன்னொரு சைடு ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா மெட்டீரியல் வரல அப்படிங்கிறதோ அல்லது இதுதான் <laughs> 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 Okay thank you very good clap it thank you sir bye focala team pannu adutha vande madam vande nariya organization ku vande inda store work mattume panni kuduthirukanga inda store la varakudi nariya issues vande idhe maratha complaint appra vande adukedathu vande pathina inda budgeting la problem idhala vande stores la enna enna problem varukiradha vande avanga just ipo ungala represent pannuvaanga neenga indha mariyana vishayangal irundhalum seri அல்லது இது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இருந்தாலும் சரி நீங்க நோட் பண்ணிட்டு அதை பத்தி கேட்கலாம்
நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா ஏதோ உள்கூத்துருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லை இதை வந்து மேடம் சொல்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுங்க சார் வந்து ஒரு தேரிட்டிக்கலாக சொல்லிட்டாரு நடந்த இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அது அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ சார் சொல்கிற ரெண்டு பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆ கரெக்டு இப்போ பாருங்க இந்த அப்ரோச்சுங்கிறது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகம் இருக்கிறோம் என்னன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் எங்கே தப்பு பண்ணிடுறேன்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட பேசுறது எப்பவுமே ஒரு கமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமா மட்டும் இருக்குதே தவிர கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது கிடையாது நீங்கள் எடுத்தோடனே போகணுன்னு நேராக வந்து என்னாச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லையா அப்படிங்கிறத விட ஹலோ என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதை என்னாச்சு பார்த்தீங்களா அப்படின்னீங்கன்னா சார் கெஞ்சுற மாதிரி கேட்குறாரு செஞ்சிடுற சார் ஐயோ இல்லையா ஏன்னா இந்த மக்கள் வந்து எப்படி தெரியுமா நினைக்கிறாங்க மக்களுடைய அப்ரோச்சு என்ன யாராவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்க ஐயா அட பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்பீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் போய் அதை படுத்துட்டி அதை அந்த விஷயத்தை செஞ்சிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக முடிஞ்சிடும் அந்த அப்ரோச்சில் வந்து நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது உங்கள் வீட்டில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அன்பே ஆறு இரே இன்றைக்கி தோசை சொல்லு சொல்லி பாருங்கள் ஐயோ டார்லிங் தோசை தானே ரெண்டு தோ தோ சொய் அப்படின்ட்டுருவாங்க இல்லையா சட்னி வர இல்லை சார் என்னது இவர் எங்கேயோ அடி விட்டுருக்கு நீங்கள் சொல்லியே தீர்வோம் அப்படியும் இருக்குது கூட ஏன் இதெல்லாம் சொல்றது நீயே செஞ்சிட வேண்டியதானே ஏன் சொல்லிட்டு இருக்க எப்பவுமே ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஏதோ ஒரு வகையில பாதிச்சிருப்பானுங்க அந்த பாதிப்பு வந்து அவங்களுக்கு டெலிட் பண்ண தெரியாது மேடம் அதான் சொன்னாங்க ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்க முடியாது பாதிப்பு இருக்கும் அதே இன்டர்னல் ஸ்கிரிப்ட் சொல்றேன் நீங்க நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த பிளட் ப்ரெஷர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல இது வந்து நோயே அல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா நோயே அல்ல ஆக்சுவலாக பிரச்சனையினால் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரோக்கன் ஹார்ட் சின்ரோம் அப்படின்னு இதை நீங்கள் போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் சொன்னீங்கன்னா ஆமாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் விடுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுடைய மனம் உடைந்த நிலையில் தான் உங்களுடைய ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக சரிங்களா ரத்த அழுத்தத்தை வந்து யாராவது பம்ப் வச்சு அடிக்கிறாங்களா யாருமே இல்லை ஒரு வார்த்தை உங்களது உங்களை வந்து என்ன செஞ்சு சீண்டி விடுதோ இல்லைங்களா அப்போ எந்த வார்த்தை நீங்கள் வந்து உங்களை சீண்டி விடுதோ அந்த வார்த்தையை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டிங் எடுத்துக்கணும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கேஸ் பார்த்தோம் அவருக்கு வந்து எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு கோவையில் மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸ்ட் அவங்க நாற்பது வருஷமாக சைக்காட்ரிக் மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் அதாவது உளவியல் அது பெருநிறுவனங்களை டெவலப் பண்ணக்கூடிய கன்சல்டன்ட்டு அதில் வந்து எஜுகேஷன் எக்கனாமி எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவர் வந்து நாற்பது வருஷம் மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து டேக்ஸ் அசோசியேஷனில் வந்து எங்களுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு போய் கூப்பிட்டு இருந்தார் சார் நீங்கள் வாங்க அவங்க ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க இதுக்கு முடியாதது அப்படின்னு அங்கே போய் பார்த்தோம்னா நாங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதத்துக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அவருக்கு வந்து சும்மாங்கிற வேர்த்தை சொன்னீங்கன்னா அவர் ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு சும்மாங்கிற வார்த்தை 
சரிங்களா அதுக்கடுத்து ரெட் கலர் ரெட் கலர் பார்த்தா டென்ஷன் ஆகிடும் மேடம் அன்றைக்கி தெரியாமல் ரெட் கலரில் சுடிதார் போயிட்டு போயிட்டார் அவர் அப்படி இப்படி 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 இருக்கிறார் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் அது பேய் பிடிச்சி தான் நினச்சோம் ஒன்றுமே நான் பிடிக்க பிடிக்காதுங்க அதை நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கல அவர் வந்து தன்னுடைய இருபதாவது வயசில் வந்து நேரடியாக ஒரு கொலையை பார்த்துருக்கார் அது எங்கள் டெபாசிட்டாக இருக்கு பாருங்க அதனால் நல்லா இங்கே அவசர வச்சுங்க இதுக்கு பேர் வந்து வார்த்தை அழர்ஜி வேர்பல் அவர்சன் வெர்பல் அலர்ஜி இப்போ நீங்கள் ஒன்று எக்ஸைஸாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்தெந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டாக இருக்குது என்ன சார் இம்மிடியட்டு இம் இன்னைக்கே முடிக்கணும் இன்னைக்கே முடிக்கணும் வெரி குட் வெரி குட் சார் வாங்க 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 இங்கே உட்காரக்கூடாது உட்கார உங்களுக்கு அதான் வேலை சரி இந்த இந்த எலர்ஜி மாற்றிடலாம் இனிமேல் ஓகே சார் வெர்பல் வெர்பல் அலர்ஜி அல்லது வெர்பல் அலர்ஜி வார்த்தை ஒவ்வாமை நோட் பண்ணிங்க வெர்பல் அலர்ஜி ஸோ நீங்கள் அப்ரோச்சில் வந்து இந்த வெர்பல் அலர்ஜியை வந்து மாற்ற போகிறீங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கே முடிச்சாகணும் இல்லை முடிச்சுருவேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லைங்களா சார் கேட்ட விட்டு கேட்காமே ஒழிப்போம் கேட்ட விட்டு கேட்காமே ஒழிப்போம் ஸோ வேலை செய் சார் நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கே முடிக்கணும் ரெண்டாவது வேலை செய் ஓகே அடுத்தது என்ன சார் ஆ கஸ்டமர் விசிட்டு கரெக்டா கஸ்டமர் வாங்கிட்ட அதுக்கு ஏன் அட வந்த டீயை வாங்கி கொடு காப்பி வாங்கி கொடு இல்லை ஹோட்டலில் ரொம்ப போடு என்னே வந்து கஸ்டமர் கஸ்டமர் கஸ்டமர்னா ஆரப்ப அது அப்படின்னு நம்ம அங்கே சொன்னாங்க ஆமாம் உனக்குலாம் எரிச்சல் வருது எனக்குலாம் வர்றதே இல்லை ஏன் பழகி போச்சு நம்மளை கூட்டு போக மாட்டேங்க நம்மளை கூட்டு போக ஹோட்டலுக்கு ஹோட்டலுக்கு பாருங்க அதுங்க கூட ஏக்கந்தாங்க சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேலையை செய் இன்ட்ரே செய் கஸ்டமர் விசிட்டு சார் விசிட்டு கஸ்டமர் ஆடிட் ஆடி போகிற மாதிரியான வார்த்தைகள் இதெல்லாம் இந்த வார்த்தைகளுக்கு மாற்று வார்த்தையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னது என்ன சொல்கிறது மூணு மாதம் கேட்டிருக்காங்க இந்த வார்த்தை அவருக்கு மட்டும் தானே டென்ஷன் ஆகும் அவருக்கு இருங்க இதை பற்றி சற்று விரிவாக விலக்கி கூறணும் விளக்குமாறு கூறவும் விளக்குமாறுல கூற வேண்டாம் விளக்குமாறு எடுத்து கூறவும் சொல்லு <laughs> 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 அதனால <laughs> 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 வெரி குட் வெரி குட் இருங்க அவர் சிறப்பு நானும் திட்டிக்கிறேன் ஏங்க நீங்க வீட்டில் சுத்தி ஆர்டர் எட்டு வந்துருவீங்க நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கணுமா என்னங்க உங்களுக்கு என்னங்க ஒரு ஃபோனை பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துருவீங்க இல்லையா அதுங்களா பண்ற மாதிரி நீங்க ஆர்டர் 
சாமி சத்தி அப்படி இல்லைங்க ஒரு பாவம் வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இவர் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கு அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு அதனால நாங்க சொல்றதை விட இவர் சொல்றது இவர் சொல்றது உத்தம் கரெக்டா இருக்கு வெரி குட் வெரி குட் அப்ப இன்னொன்னு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இருக்கிற ரியலா தான் சொல்லுவார் ஆமா சரிங்களா கரெக்ட் உண்மையை சொல்லுவார் வெரி குட் வெரி குட் பத்தி உண்மையை சொல்றாரு வெரி குட் வெரி குட் அப்ப வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங்கிற வார்த்தை வந்து ஒரு நல்ல அலர்ஜியான வார்த்தை நோட் பண்ணீங்க அவருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு சரி ஓகே உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கப்படும் நீங்க இதுல ஒண்ணு இதுல ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இதுக்கே இவங்க இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகிறாங்க அப்படின்னா நீங்க நிலைமை நினைச்சு பாருங்க ஓகே இப்போ மேடம் சொன்னதில் நல்ல விஷயத்த புரிஞ்சுருப்பீங்க இப்போ சார் வந்து ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து எது சூட்டபுளாக இருக்குதோ அதை வந்து ஆர்டர் எடுத்தால் ஈஸியாக பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு வேல்யூபிள் பாயிண்ட் அடுத்து மேடம் நீங்கள் எதுவும் சொன்னீங்களே பேசுங்க மேடம் பேசுங்க எனக்கு காம்பனே இல்லை 
எனக்கு ஸ்டோரில் ஸ்டாக்கே இல்லை அதனால நான் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ண முடியலன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும் இதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸில் போய் கேட்டேன் என்ன சொல்லுவாங்க பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் வாங்க ஏன் பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணல அவ்வளோ பண்ணல இப்படி காரணங்கள் சொல்லிட்டு போய் வந்து அங்கே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்து நம்ம அதுக்குள்ளே போகிறப்ப தான் பேமெண்ட் ரிலீஸுங்கிற ப்ராசஸ்க்கு ஏன்னா எம்டி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒன்றையே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது உங்களுக்கு அதோடய சிரியாரிட்டி தெரியும் பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறது டென் டேஸா ட்வெண்ட்டி டேஸா சிக்ஸ் மந்த்தா அப்படின்னு கேட்டகரி உங்களுக்குள்ளேயே தெரியும் அப்போ அந்த பேமெண்ட் ரிலீஸிங் டைம் நீங்கள் தான் ஒன் வீக்குக்கு முன்னாடியே இப்போவே போய் அதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்காத முந்தி பர்ச்சேஸ் மெட்டீரியல் உள்ளவங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> உங்க மைண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு நீங்க போன சைன் போர்டு கொடுத்துருவாங்க பேமெண்ட் ரிலேஷனுக்கு அப்போ நம்ம ஒரு சைன் பழகிற வரைக்கும் நம்ம பழக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹியூமன் கேபிட்டல் நம்ம ஒரு தடவை சொல்லித்தா செய்வாங்கிறது சத்தியமே கிடையாது சத்தியமா ஒரு <laughs> இவங்க அந்த பேசுகிற ஏங்க அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து கொட்டேஷன் இவ்வளோலாம் போட முடியாதுங்க இவ்வளோ தாங்க போட முடியும் அப்படிலாம் போட முடியாது வேலை முடிஞ்சு வச்சு ஆனால் இவங்க கரெக்டாக அந்த என்ன வேர்ல்டு கோல் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொடக்ஷனை காஸ்ட்டும் கம்மி பண்ணிடுறாங்க ஆனால் ஸ்டடி பண்ணி அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி பார்க்க மாட்டோம் அதோட ரேட் கம்பேரிசன் பார்க்க மாட்டோம் பத்து மிஸா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா இப்படி தான் கம்மி பார்த்து கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அந்த குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே பார்க்குறப்ப தான் நம்ம டெப்த்தாக எந்த அளவுக்கு போகிறோமோ ஒன்ஸ் ஃபைனல் பண்ணிக்கணுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பிரச்சனையே இருக்காது அதோட பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்களே கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கிளைண்ட் நம்மளுக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ அந்த வார்த்தைகள் எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஆனா அந்த 
அப்ரிசியேஷன் மாறுறப்ப அது மீனிங்காக அந்த இடத்துக்கு மாறிடும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற வரை கூப்பிடுறது ஒருத்தர் கூப்பிட்ற அன்பாக இருக்கணும் ஒருத்தர் திட்டமாக இருக்கணும் ஒருத்தர் தெளிவாக கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் மாறும் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி அந்த தமிழ் வார்த்தை உச்சரிக்கிறோமோ அங்கேதான் நமக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட் எழுத்து லாஸ்ட் எழுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியே பேச தெரியாது போய்க்கிற போய்க்கிற நம்ம போய்க்கு வர ரெயிட் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா அது மீனிங் மாறும் மரியாதை குறைவான வார்த்தைகளாக இருக்கும் ஒரு ரிஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வார்த்தைகளாக இருக்கும் அது தமிழையும் அப்படிதான் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்போ அந்த உச்சரிப்புகளோட நம்ம போகிறதுல நம்ம டெவலப் போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து இப்போ நம்ம மாற்ற வேண்டியது என்னென்னா வெர்பல் அலர்ஜியான வேர்டு வந்து பர்டிகுலராக என்ன சார் சொல்கிறோம் அந்த வேலை செய்யுங்கிறது ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து மாற்று வேலை என்ன செய்யலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு சின்ன ஒரு நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேலை செய்யுங்கிறது முதல்ல எப்படி சொல்லலாம் என்ன வார்த்தையை யூஸ் இப்போ இனிமேல் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பண்ணலாம் ஆ வெரி குட் நம்ம எவ்வளோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம வெரி குட் அந்த இடத்துல ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம செயலாங்கிற வேடம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து இன்றைக்கி முடிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மாற்றி எப்படி சொல்லலாம் இது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்லலாம் முடிச்சிடலாம் ஆ இன்றைக்கி இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் ஓகே அதாவது வந்து அவங்களுக்கு சஜஸ்டிவ் கொடுக்குறது இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லை இன்றைக்கி அதில் இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது இந்த வேடம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து கஸ்டமர் விசிட்டுங்கிறத எப்படி சொல்லலாம் கஸ்டமர் ஆடிட்டிங்கிறத நம்மளுடைய சிஸ்டம் கன்ஃபர்மேஷன் இதை வந்து நீங்கள் புதுசாக கேட்டுட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அது என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இன்னொன்று எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நல்லா கேட்டுங்க நீங்கள் யார் அப்படின்னா ஒரு எண்பது வருஷம் கணக்கு வச்சுங்க மினிமம் அல்லது தொண்ணூறு வருஷம் வாழக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏவை மாற்றாமையே வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அடுத்து நம்ம ஊடு இருக்கிற அத்தனை ஃபேமிலியும் அதே டிஎன் நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி ட்ரை பண்ணிகிட்டே வாருங்க அதனால தான் எப்படி பேசுகிறது பத்து வருஷம் படிப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்குது எப்படி பேசுகிறது பத்து வருஷம் படிப்பு சார் ஹவு டு டாக் அப்படிங்கிறது டென் இயர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மாற்ற வேண்டியது இது அதுக்கடுத்து மார்க்கெட்டிங் இந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஆர்டர்னு சொல்லலாமா இல்லை அடுத்த ப்ராஜெக்ட் சொல்லலாமா மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ஓகே ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆட் ஆல்டர்னேட் வேர்டு என்ன சொல்லலாம் கஸ்டமரோட ரெப்பன்சிட்டிவ் சரி கஸ் இது நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் கஸ்டமர் கஸ்டமர் ஓகே இந்த வேர்டு என்ன இப்போ நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பிஸ்னஸ் க்ரோத் ஆ பிஜி பிஸ்னஸ் க்ரோத்னு சொல்லிக்கலாம் பிஸ்னஸ் க்ரோத் ஆடிட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஆ பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் நல்ல வேர்டு ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ப்ளீஸ் இது அப்படியே ஒரு கட்டம் போட்டு நோட் பண்ணிங்க எச்ஆர் சார் சொல்லி ஒரு டைப் பண்ணி எனக்கு இதெல்லாம் லேபிள் பண்ணியிருக்கு சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெர்பல் அலர்ஜியை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறோம்னா நம்ம வேலை செய்ய போகிறோம் நம்மளுடைய சர்வீஸ் நம்மளுடைய சர்வீஸ் அடுத்து வந்து இன்றைக்கி முடிச்சிடலாமா முடிக்கணுங்கிற கமாண்டோட முடிச்சிடலாமா கொஷின் பா ஓப்பன் ஆ எஸ் அதுக்கடுத்து வந்து கஸ்டமர் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க பிஸ்னஸ் ஆ சிஸ்டம் கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆ சிஸ்டம் கன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து மார்க்கெட்டிங்கிறத வந்து பிஸ்னஸ் க்ரோத்னு சொன்னீங்க இல்லையா என்ன சொன்னீங்க ஆ பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஓகே தென் நம்ம நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஓகே ஓகே இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் வேர்டு தான் போடணும் ஓகே ப்ளீஸ் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் வேர்டுகளை வந்து மாற்றி பழங்க அதாவது ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாரு ஒய்ஃப் வந்து என் அங்கே அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கு மனசில் என்ன சொல்லுன்னா நான் என்ன வேலைக்காரன்னு நினைக்கிறேன் ஒய்ஃபை வந்து அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறத ரொம்ப இதெல்லாம் அடிமட்ட விஷயம் 
இது ஏன் இவருக்கு இந்த மைண்டில் வந்து நான் என்ன வேலைக்காரன் வேலைக்காரன் நினைக்கிறேன் இவர் வந்து வேலையே செஞ்சு செஞ்சு இவர் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போகிறதுன்னு கூட வேலையாகவே நினைக்கிறார் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து இந்த வேலைங்கிற விஷயத்த நம்ம மாற்ற போகிறோம் செகண்டரியாக வந்து நீங்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் இந்த கூகுள் கீகுள்லாம் படிக்காதீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு நாளைக்கு அல்ல ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளவு படிக்கிறீங்க ரீடிங் ஏதாவது இருக்கா சார் தயவு செய்து உங்கள் குழந்தைக்கு முன்னாடி படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் நடிங்க நடிங்க இப்போ தீபாவளி வருது
அறிவே மனம் அது அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தீ அறிவே மனம் இதுக்கு வந்து இலக்கியங்கள் நிறையா இருக்குது மனநலம் மண்ணுக்கு ஆ மண்ணுயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தரும் இது திருவள்ளுவர் பாரதியார் வந்து சுத்த அறிவே சிவம் அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி உலகத்தில் நோயே கிடையாது அறிவினால் ஆவது முண்டோ பிரிவு நோய் தம் நோய் போல் போற்றா கடை அப்படிங்கிறார் அப்போ இந்த உலகத்தில் வந்து அறிவு தான் வந்து அறிவு குறைபாடு தான் நோய் உருவாக்கும் அது ஹார்ட் அட்டாக்காக தான் சரி எந்த வி இதாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா நீங்கள் டீம் லீடர் கொண்டு ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் சொல்கிறேன் இது இலக்கியம் சார்ந்தது நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எங்களுடைய தமிழ் உளவியல் தான் தனியாக வச்சுருக்கோம் உளவியல் தமிழ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வினை வழியும் வினை வழியும் வினை வழி வினை வழியும் தன் வழியும் மாற்றான் வழியும் துணை வழியும் தூக்கி செயல் இதுதான் டீம் லீடருக்கு உண்டான குவாலிட்டி வினை வழியும் தன் வழியும் மாற்றான் வழியும் துணை வழியும் தூக்கி செயல் அதாவது ஒரு வேலை செய்கிறப்ப அந்த வேலையினால் வரக்கூடிய பெயில் சரிங்களா தன் வழி அந்த வேலையினால் வரக்கூடிய பெயில் அது உங்களுடைய வழி மாற்றான் வழினா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக உள்ள வகை முடியல இந்த வழி துணை வழி அதோட சேர்ந்து துணையான விஷயம் இதை பார்த்துட்டு யார் செயல்படுறாங்களோ அவர்கள் தான் வெற்றி அடைய முடியுங்கிறது தமிழ் இலக்கியம் அதனால் நீங்கள் இனிமேல் என்ன செய்யணும்னா இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து உங்களுடைய மனசு வந்து எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உளவியல் குறைபாடு யார் செயலை வந்து அதிகமாக செய்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு தான் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இதை ஒத்துக்க முடியுதுங்களா யார் வந்து வேலை அதிகமாக செய்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயத்த நல்லா கேட்டுங்க நீங்கள் இருபது வருஷம் ஒரு செயலை செய்ய உங்களை உலகமே முட்டாலும் சொல்லிட்டோம் பைத்தியம் சொல்லிட்டோம் ஆகாவலியும் சொல்லிட்டோம் இருபத்தி ஓராவது வருஷம் நீங்கள் இதை ஜெயிப்பீங்க இதை நாங்கள் சொல்கிற நிறைய சொன்னோம்னா நிறைய எதிர்த்தாங்க அதுக்கு பின்னாடி நிறைய உதாரணங்களை காமிச்சோம் விக்ரம் படத்தில் வந்து டீனங்கிற ஒரு லேடி இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி அந்த அம்மாவுடைய ஃபேஸ் உலகம் முழுவதும் தெரிஞ்சது விநாயகங்கிற ஒரு ஆள் இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி உலகமே தெரிஞ்சது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத ஒரு ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இருபது வருஷம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையோ எதுலேயோ உங்களை முழுசாக ஈடுபட்டுருங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் தூக்கி விடுப்படுவீர்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் வெளிநாடு போகிறோம்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எங்களுடைய பத்து பேர் செலவு கிடையாது எங்கள் வீடியோ எங்களுடைய கன்சல்டன்சியை பற்றி கேள்விப்பட்டு தான் எங்களை கூப்பிட்றாங்க இங்கேருந்து போயிட்டு அங்கே இருபது முப்பது நாள் தங்குற வரைக்கும் எல்லாமே டூ அண்ட் ஃபுல்லாக அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க என்ன நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த உலகம் சர்வீஸ் பண்ணுறதை எதிர்பார்த்து இருக்குது செஞ்சுட்டா முதல்ல வந்து மூணு விஷயம் நடக்கும் அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்கிறப்ப வந்து எதிர்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எதிர்ப்பாங்க அதுக்கடுத்து அப்செக்ஷன் அப்செக்ஷன் என்ன அர்த்தம் மறுப்பு மூணாவது அக்செப்டன்ஸ் இந்த மூன்றுக்கு இடைவெளி காலம் பத்து வருஷமாக இருக்கலாம் பத்து நாளாக இருக்கலாம் இருபது வருஷம் இருக்கலாம் இதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஸோ இது தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஒரு நோட்டில் மேடம் சொன்னாங்க ஏபிசி ஃபார்மேட் இது ஏபிசிங்கிறது நிறையா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிகிட்டே வருவாங்க மெயின் காம்ப்ளைண்ட் தான் இப்போ உங்களுடைய அப்ரோச்சில் வந்து எதையெல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும் முடியும் நீங்கள் ஒரு கோடு ஓட்டுங்க ஏ பி சி அப்படின்னு போட்டுங்க ஏல வந்து எதெல்லாம் நீங்கள் அப்ரோச்சில் மாற்றணும் பிஃபோர் ஆஃப்டர் 
பிஹேவியரில் எதை மாற்றணும் தென் கம்யூனிகேஷன் எதை மாற்றணும் சார் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியுது பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கேன்னு போட்டுங்க பிஃபோரில் அப்ரோச் எப்படி இருந்தது ஆஃப்டர் எப்படி மாற்ற போகிறீங்க பிஃபோர் பிஹேவியர் எப்படி இருந்தது ஆஃப்டர் எப்படி மாற்ற போகிறீங்க கம்யூனிகேஷன் பிஃபோர் எப்படி இருந்தாலும் ஆஃப்டர் எப்படி மாற்ற போகிறீங்க இதை மட்டும் நீங்கள் லிஸ்ட் போட்டு இது டெய்லி உதவ பாருங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் தான் உங்கள் ஃபேமிலி ரைஸ் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் நீங்கள் தான் பெஸ்ட்டாக மாறுவீங்க அப்படின்னா இது கரெக்ட் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு தனியாக ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது இல்லை சார் அப்படி பார்த்தா பைத்தி வந்து கரெக்டாக இருக்கான் ரெண்டாவது பாட்டு பாடுறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது டான்ஸ் ஆடுறவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நாங்கள் ஆராய்ச்சி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கிளினிக்கை நாங்கள் தனியாக வச்சுருக்கோம் அந்த ஒரு செஷன் உங்களுக்கு உண்டு அது இப்போ வரல அது சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அடுத்த பேட்சில் அது நாங்கள் தான் வருவோம் அதை பற்றி ஒரு கிளீனாக உங்களுக்கு கொடுத்தோம் இப்போ நீங்கள் ஏ பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிஃபோர் எம்எஸ் ஆஃப்டர் சார் பி பிஃபோர் ஆஃப்டர் சி இதை வந்து நீங்களே லிஸ்ட் அவுட் போடுங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு சும்மா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன் உங்கள் வீட்டு நான் கொடுக்குறேன்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே செவி வழியாக வரக்கூடியது எல்லாமே அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபேட் ஆகிடும் நீங்கள் ரைட்டர் பண்ணையில் உங்களுடைய மனசுக்குள்ளே போய் தேடி எடுத்து வந்தீங்க தேடி எடுத்து வரையில் இந்த சுச்சுவேஷனில் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுதான் முக்கியம் இல்லை அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு குழந்தை இருந்ததுன்னா குழந்தைகளுடைய நாங்கள் அவங்களுடைய மைண்டை அனலைஸ் பண்ணியில் உங்கள் அம்மாவை பார்த்தா என்ன தோணும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப நிறைய குழந்தைகள் எங்கள் அம்மா டீ வாக்கு சார் டீ வாக்கு அப்படி மட்டும் கொடுக்காது சார் அப்படி தான் சொல்லுவோம் கரெக்டா ஹலோ ஆனால் எழுத்தாளருடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் கேட்டோம்னா எங்கள் அப்பா வந்து புக் படிப்பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தை அது வந்து புத்தகத்தை எடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நமக்கு வெற்றி இன்றைக்கி வந்து பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா சிலபஸை மட்டும்தான் படிக்கிறான் வேறு விஷயத்த படிக்கிறதே கிடையாது கரெக்டுங்களா அதனால தான் நாங்கள் ரீடிங் கிளீனிங்னே வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு ரீடிங் கிளீனிக் தனியாக இருக்குது ரைட்டிங் கிளீனிக் தனியாக இருக்குது சரிங்களா காம்பினிகேஷன் கிளீனிக் தனியாக இருக்குது ஸோ ஒரு மனிதனை வந்து வாசித்தல் ரீடிங் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு வந்து சப்ஜெக்டிவாக மாறுதானே இல்லை பழக்கப்படுத்தி பழக்கப்படுத்தி அவனை தெரியாமே எழுது வைக்கிறோம் ரோட் லேடிங் சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் இல்லைங்களா ரீடிங் இது கிடையாது ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா ரீடிங் கிளினிக் அதான் இந்தியாவில் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரீடிங் கிளினிக் தனியாக இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங் ஒரு மனுஷன் வந்து பத்தாவது படிச்சிருக்கான் அல்லது ப்ளஸ் டூ படிக்கிறான் இன்னும் வேண்டாங்க எம்இ எம்பிஏ படிச்சிருக்கான் ஆனால் அவன் விவோ எக்ஸாமுக்கு டியூஷன் போகிறாங்க இது என்ன அர்த்தம் சரி சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கோவை மா இதில் வந்து எம்எஸ்சி படித்த பொண்ணு துப்புரவு தொழிலாளர் கோச்சுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரி பீகாரில் இந்த இதே தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பத்தொம்பது லட்சம் பேர் வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுனா அதில் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு பிஓக்கு மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பிஹெச்டி படித்தோம் போகிறான் வாட் இஸ் திஸ் இல்லை சார் வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரிக்கு சார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பிஹெச்டிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஈக்குவல் டு சயின்டிஸ்ட்டு சார் இல்லையா 
நாளைக்கு இதனுடைய வேல்யூ குறைஞ்சது இப்போ இவன் இவ்வளோ தூரம் படித்த இந்த வேலைக்கு போகிறான்னா வம்ப வருமானம் வருட்டும் ஆனால் ஒரு மனிதன் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரியஸ்ட் எவ்வளோ பெருசு சாதிக்கிறான் அல்வா ஏன் படித்தவன்னு சொல்கிறதுனால சாதிக்க முடியலங்கிற கேள்வி தான் நாங்கள் ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுட்ருக்கோம் அப்போ என்னென்னா இவர்கள் தான் ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் செட் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும் வேலையை சரியாக செஞ்ச பெரிய ஆளாக இருந்தது விஷயம் தெரியவே மாட்டேங்குது இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து இன்றிலிருந்து ஒரு சாதனை மனிதர்களாக மாறுங்க உங்களுடைய தடைகள் அது வாழ்க்கை தடையாக இருக்கலாம் உணர்ச்சி தடையாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி உணர்வு தடையாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் மாற்றிட்டோம்னா நீங்கள் சாதிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய டீமுக்கு முன்னாடியே சொன்னோம் டோட்டல் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் மாடிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஒரு ஆற்றல் அங்கே போய் உங்களுடைய ஆற்றலை தான் கொடுக்குறீங்க ஒரு வார்த்தையில் வந்து யூஸ் பண்ண எழுப்பு வந்து அந்த ஆற்றலை தான் நான் உங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஆற்றல் எப்படி இருக்கணும் விருப்பம் சார்ந்து தூண்டல் சார்ந்த ஆற்றலாக இருக்குமே தவிர துண்டிக்கும் ஆற்றலாக இருக்கக்கூடாது நீ வேலையே செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு செய்தியும் சொல்கிறேன் நிறைய காதல் திருமணம் செய்தவர்கள் வந்து நிறைய இடங்களில் ஃபெயிலியர் ஆகி நீங்கள் நிறைய கேசஸ் நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டலில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுங்க உங்கள் குழந்தைங்க வந்து நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க சார் நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்த வந்து இன்றைக்கி எல்லா குழந்தைகளையும் கேர் பண்ணுறக்கு கேப்சர் பண்ணுறக்கு அவங்க வந்து அட்ராக்டிவான விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க அந்த அட்ராக்டிவ் விஷயத்தில் இவங்க மாட்டிக்குவாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த டிஜிட்டல் டார்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுதான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் நிறைய தற்கொலைகள் நடக்குது இன்றைக்கி மாணவர் சைடு நிறைய தற்கொலை நடக்குது காரணம் என்னென்னா விஜயாண்டனுடைய மகள் முதற்கொண்டு என்னென்னா இவங்க எதோ ஒன்று பார்த்துருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அது போய் அவங்க அதை கரெக்டாக லோட் பண்ணி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெயிலில் டார்ச்சர் பண்ணுவோம் அதனால் குழந்தைகள் விஷயத்தில் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு குழந்தை அதிக நேரம் டிஜிட்டலில் இருக்குன்னாவே வந்து இட் பிகேம் அடிக்டிவ் டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் ஆகிட்டு அர்த்தம் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டிஜிட்டல் அடிக்ஷனே வந்துச்சு நாங்களே இது வந்து டி அடிக்ஷன் தெரப்பினே கொண்டு வந்திருக்கோம் இது டிஜிட்டலுக்காக அதனால் அதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கான ஒரு விஷயமா மட்டும் பாருங்கள் இதை வேலைக்கான விஷயமா பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் ஒரே ஒருத்துடைய சிந்தனை தான் இத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு சார் கரெக்டாக தப்பா ஒரே ஒரு சிந்தனை தானே அவர் ஏதாவது படிச்சிருக்காரு ஏன்னா நாங்கள் நிறைய மில் அதிபர்களுக்கு கன்சல்டண்டாக இருக்கோம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா பாருங்கள் ஒரு நூறு கோடி சம்பாதிக்கக்கூடிய தொழில் இது பற்ற ஒரு அறுபது செகண்ட் உங்கள் நாள் உட்காந்து பேச முடியுமான்னு பாருங்கள் அதாவது நாங்கள் பண்ணக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் மிகப்பெரிய டாப் லெவல் உள்ளவங்களுக்கு பண்ணுறோம் மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் நான் பர்சனல் கன்சல்டண்டாக இருக்கோம் சாதாரண மனுஷன் ஒரு அறுபது வருஷம் அவன் உணரக்கூடியத ஆறு செகண்டில் உணர்ந்துடுறாப்பில் சார் அப்போ அவங்க ஏன் கோடி கணக்கில் வருதுன்னா நம்மளுடைய வாழ்நாள் தொண்ணூறு நூறுன்னு வச்சுங்களேன் அவங்கள வாழ்நாள் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் இதை தான் நாங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி காவல்துறை அதிகாரிகள் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து இருபது வருஷத்தில் நடக்கூடியது ரெண்டு செகண்டில் அப்சர்வ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ஸ்பீட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது ஏன் நம்ம வளர்த்த முடியல இன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்து எல்எம்டபிள்யூங்கிற ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணார் உங்கள் உங்கள் யூனிட்டில் உள்ளவங்க எல்எம்டபிள்யூ குரூப்ஸில் உள்ளவங்க நிறைய பேருடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் கன்சல்டண்டாக இருக்கேன் வெளியே தெரியாது இது உங்களை ஓப்பன் பண்ண நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து எந்தெந்த யூனிட்டில் யாராவது கன்சல்டண்ட் வரைக்கும் தெரியும் ஏன் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த சிந்தனை ஓடுது எப்படி அவங்க தேடுறாங்க அதனால தான் நான் ஒரு தியரி எழுதுனேன் அறிவாளியை கண்டறிந்து பயன்படுத்தும் அறிவு தான் தொழில் அதிபர் எழுது தொழில் அதிபருக்கு எதுவுமே கிடையாது சார் அறிவாளியை கண்டறிந்து பயன்படுத்தும் அறிவு தான் அவங்களுக்கு அறிவு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வர்றங்கிறத வேலைக்காக வரணுங்கிற வேண்டது தூங்கிறீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றது நம்மளை வளர்த்ததுக்கு பண்ணுங்கள் உங்களுக்குள்ள வாய்ப்பாக மட்டும் பாருங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு உங்களை சரி இப்போ அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நான் சொன்னால் யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பத்து பேர் உங்கள் கூட இருக்காங்க அந்த பத்து பேரை நீங்கள் சரியான முறையில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான கன்சல்டிங் எடுக்காமல் நீங்கள் இருந்து நாளைக்கு நம்ம வரக்கூடிய சந்ததிகள் வந்து பத்து பேர்த்தை ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா
நிச்சயமாக நீங்கள் தான் நம்பர் ஒன் ஏன்னா நீங்கள் நிறையா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அற்புதமாக நீங்கள் உண்மையான விஷயங்களை ஓப்பனாக சொல்கிறீங்க இது யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் இவ்வளவு நீங்கள் பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க இன்னும் உங்களை அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜே கிடையாது ஏஜே கிடையாது அதேமாதிரி உங்களுக்கு எது தடை குடும்ப தடை ஃபேமிலி ரீதியில் ரிலேஷன் ரீதியில் சமூக ரீதியில் அதே மாதிரி ஒன்றே ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுங்க கடன் மட்டும் வாங்கவே வாங்காதீங்க சொந்தக்காரர்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு சீர் செய்யணும் ஓட்டு கடன் வாங்கி அந்த கடன் அடக்கி இன்னொரு கடன் வாங்கி செய்யவே செய்யாதீங்க சொந்தக்காரங்கிட்ட போய் எனக்கு இவ்வளோ தான் முடியும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க இன்றைக்கி கடன் தான் பெரிய பிரச்சனை அதனால தான் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு கடன் வழங்கும் கங் கம்பெனிகள் உருவாக்கப்படுகிறது கரெக்டாக கடன் வழங்கும் கம்பெனிகள் உருவாக்கப்படுது யாருக்காவது அறிவு வழங்கக்கூடிய கம்பெனி உருவாக்கிறாங்களா இல்லவே இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு புகழ்பெற்ற நிறுவனத்தோடு இருக்கீங்கிறத ஒரு மகிழ்ச்சிப்படுத்துங்க சந்தோஷப்படுங்க இங்கே வரையில் ஒரு ஆற்றலாவாங்க இங்கே வரையில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று சாதிக்க வரும்னு நினச்சிட்டு வாங்க உங்களுடைய எனர்ஜி தான் இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் உங்களுடைய எனர்ஜி தான் இன்னொரு விஷயத்துக்கு போகும் இப்போ நாங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜுவல்லரி ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹாலில் எங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க அந்த ஹாலில் இருக்கிற ஜுவல்ஸ் மட்டும் ஆச்சரியப்படுங்க ஐம்பது கோடி டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் எனக்கு பண்ணணும் அப்போ என்ன அங்கே இருக்குது எனர்ஜி தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆற்றலை அதிகப்படுத்திட்டே வாங்க நிச்சயமாக முடியும் நீங்கள் குருவி எண்ணத்துக்கு போயிருக்கே போகிறாதீங்க வீடு கட்டுறது வாசல் கட்டுறதுலாம் பெரிய விஷயமே இல்லை உங்களுடைய ஒரு ஜென்ரேஷன் நீங்கள் அதிகப்படுத்திட்டே வாங்க சாதனை மனிதர்களாக மாற முடியும் அப்போ இன்னிலேருந்து மாற்றிக்கலாமா மாற்றிக்கலாமா சார் இனிமேல் வந்து உலகத்தில் உங்களுக்கு தடைங்கிறது யாருமே கிடையாது எல்லாமே விடை தான் நமக்கு பார்க்க தெரியல ஒரு இசையமைப்பாளர் இந்த சப்தத்தை உணர்ந்து என்ன இசைன்னு கண்டுபிடிக்கிறான் இல்லைங்களா ஆனால் நம்ம எத்தனையோ பிறந்த நாள் பிடிச்சி தமிழை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறோம் ஆனால் அவன் என்ன எண்ணத்துக்கு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது இல்லையா இல்லவே இல்லை எது நம்மளுடைய நம்மளுடைய அறிவு குறைபாடாக இருக்குது நம்மளுடைய அறிவை பற்றி பலப்படுத்தவே இல்லை என்றைக்கோ ஒரு நாள் இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணிவிட்டு வேலைக்கு போயிட்டோம் அது இருக்கவே கூடாது நீ இன்னும் இருந்து வந்து சாதனை மனிதராக வாருங்க நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புளோட லிங்க் பண்ணுங்கள் உங்களை கொண்டுகிட்டே வாங்க வீட்லேயே இருக்கவே இருக்காதீங்க முடக்கவே முடங்காதீங்க வேலைக்கு போகணும்னு அப்போ அத்து கருமம் படுக்கலாம் எண்ணத்தையே போக வேண்டாம் உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கிற குழந்தை எப்படி இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தோடி நான் படுத்துக்கிறேன் எங்கே எழுப்பாதேன்னு சொல்லுவேன் உடனே இவங்க வந்து படிக்க தொலைச்சி வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவேன் நீ என்ன மாதிரி அதுதானே பண்ணுவேன் இல்லைங்களா அதனால் குழந்தைகளை டியூஷன் அனுப்பவே அனுப்பாதீங்க அது எஃபெக்டிவ் ஃபெயிலியர் ஆகட்டும் நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதனால் அறிவுத்திறவை தான் அதிகப்படுத்துவோம் ஸோ என்ன எழுது முயற்சி பண்ணலாமா சார் முயற்சி பண்ணலாமா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க அது டீம் சார்ந்த விஷயமா இருக்கலாம் எது வேணாலும் கேட்கலாம் நிறைய கேள்விகள் கேளுங்க உங்கள் ஃபேமிலி ரிலேட்டடான விஷயமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எது வேணாலும் சரி வெரி குட் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லட்டுங்களா எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு போகணும்னா இது ப்ராடக்ட் சைக்காலஜியில் நாங்கள் சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆமாம் எனக்கு இது ப்ரெஸ்டீஜ்னு கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராடக்டாக மாற்றணும் அப்போ நீங்கள் ஃபீஸ் இதே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அருப்புக்கோட்டையில் ஒருத்தர் நல்ல ஸ்டாண்டர்டு ஸ்கூல் கட்டுறாரு வெறும் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுவா ஃபீஸ் தரார் போகல இதே இன்னொருத்தர் பில்டிங் சுமாராக இருக்குது ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம்னு சொல்கிறாரு கூட்டம் அப்போ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா இதைத்தான் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க சரி அடுத்த ஒரு கேள்வி எஜுகேஷன் இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் சொல்கிறாங்க அல்லவா இது நான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் அந்த டீச்சர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டீச்சரா பக்கத்து ஸ்கூலில் படித்தது தான் இல்லைங்களா சரி நாங்கள் ஒரு ஆய்வு பண்ணணும் நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங்னு வச்சுருக்கோம் நிறைய பேர் சார் இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங் என்னார் என்னென்னா இப்போ டென்த்தில் வந்து சென்ட்ரல் போர்டில் ஒருத்தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கான் சென்டம் எடுத்திருக்கான் அவனுக்கு வந்து தரம் இருக்குதான் நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க அவன் சென்டம் எடுத்தவனு கொண்டு போய் சிபிஎஸ்சியில் படித்தா அவன் படிக்கணும்ல அவனை நாங்கள் கேட்டால் 
எனக்கு படிக்க தெரியாதுங்க ஏன் அப்படின்னா சொந்தமாக எழுதுமாம் சார் அப்படிங்க அடுத்த கேள்வி அவனை கூப்பிட்டு நீ இவ்வளோ தூரம் நல்லா படிக்கிற ஸ்டேட் போர்டில் படினா இல்லை சார் அது மனப்பாடம் பண்ணுமாங்கிறான் இவன் சொந்தமாக எழுதணுங்கிறான் இவன் மனப்பாடம் பண்ணுங்கிறான் அப்போ என்ன இருத்தோம் ரெண்டு பேருமே படிக்கல இவன் திருப்பி திருப்பி படித்து பாஸ் பண்ணிடுறான் அவன் என்னமோ எழுதி பாஸ் பண்ணிடுறான் அதனால தான் சர்வதேச கற்றல் தான் ஒரு டென்த்து படிக்கிற பையன் ஒரு புக்கை படிக்க தெரியும்னு சொன்னால் தான் படிப்பான்னா அவனை நம்பர் நம்ம தப்பு அவனை உருவாக்குற நம்ம தப்பு இதுக்கு தான் நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங் கொண்டு வந்தோம் அதே மாதிரி இந்த தண்ணி ப்ராடக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் சைக்காலஜியில் இதை பணக்காரை மட்டும் கையில் கொண்டு போகிற மாதிரி பண்ணலாம் உங்களுக்கு தண்ணி எப்போ வெளியே தெரியுமானு தெரியாது பணக்காரை மட்டும் கொண்டு போயில் இது பணக்காரனுடைய ப்ராடக்ட்னு மனசில் கொண்டு வரும் தான் அது அப்படி என்னாச்சுன்னா ஏழைக்கு ஓ நீ தான் பணக்காரன் நானும் பணக்காரன் மாதிரி கொண்டு வந்தான் இது தான் பிரச்சனை அதனால் வந்து இந்த காஸ்ட்லியான ஸ்கூலில் சேர்த்துறதுங்கிறது அறிவு திறமை கிடையாது அந்தஸ்து திறமை அவங்கனால வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னால் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் எந்த சூழ்நிலையும் பேசிக்கிறீங்க வாங்கிக்கிறீங்க யார் இன்றைக்கி நிறைய அரசு பள்ளிகளில் படித்தவங்க வந்து திட்டம் கூட பேசாமல் இருக்கான் ஆனால் நிறைய காஸ்ட்லியான பள்ளிகளில் படித்தவங்க கொஞ்சம் பேசிட்டிங்கன்னு எழுதி போயிருக்கேன் கரெக்டுங்களா தாங்கும் திறனே இல்லை இது பஸ்ஸில் வரையில் செல்ஃபோனே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் கண்டக்டர் ஏன் டிக்கெட் வாங்கலீங்கன்னா நீ வரலிங்கிறான் நான் இங்கே தானே வந்தேன் நீ செல்ஃபோனே உட்காந்துட்டிங்கன்னா நீ செல்ஃபோன் வந்து என் பர்சனுங்கிறான் இவன் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ கல்விங்கிறது உங்களுடைய அந்தஸ்து கிடையாது அறிவுங்கிறத நீங்கள் நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா நிச்சயமாக மாற்ற முடியும் சார் கிளியரா சார் தேங்க்யூ இல்லை இல்லை வியாபாரம் ஆக்கலை இவங்க வியாபாரத்தை தான் விரும்புகிறாங்க நம்ம மக்கள்கிட்ட விரும்புகிறது நம்ம மக்கள் மக்கள் வந்து இப்போ என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை சார் எங்கிட்டே வந்து ஃப்ரீயாக கன்சல்டேசி கேட்பாங்க நாங்கள் போனால் போன கொடுத்த முன்னாடி அடுத்த நாள் வரீங்க இருபத்தையாயிரூவாய்க்கு செல்ஃபோன் வாங்கிக்கேன் உடனே என்னோட அப்படின்னா பையன் ஆசைப்பட்டானுங்க அதனால தான் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்போ தான் நம்ம தெரியுது இவனுக்கு நம்ம ஃப்ரீ பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மக்கள் வந்து இந்த விளம்பரம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்தஸ்துன்னு நினச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து எப்போ உங்களுக்கு புரியும்னா அது பயனற்று போயில் தான் புரியும் ஓகே அடுத்த கேள்வி சார் கேட்கலாம் உங்கள் துறை சார்ந்த கூட கேட்கலாம் சரி அங்கே என்ன என்ன நடக்குது அங்கே என்ன நடக்குது இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இதே தானே இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுது வீட்டில் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்று சொல்லி பண்ணுது அவனுக்கு சுயமாக சொந்தக்கூடிய செய்யக்கூடிய அறிவை நம்ம உள்ள உருவாக்கல தானே இருக்கும் அவன் படிக்கணுங்கிற விஷயத்தை வந்து யாராவது சொன்னால் தானே படிக்குது அவன் நாளைக்கு யாராவது சொன்னால் தானே செய்வான் இந்த சுயமாக ஏன் பண்ணத்திற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் எந்த பேரண்ட்டுமே அதை யோசிக்கிறது அதனால தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ட்ரூ பேரண்டிங் வச்சோம் ட்ரூ பேரண்டிங்னா மெயின் வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் ஒரு குழந்தையை வந்து எப்படி வளர்க்கணும் அந்த குழந்தை சுயமாக செய்யலை அப்படின்னா அது பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தையை வந்து சுயமற்று வளர்த்துறாங்கன்னு இருக்கும் அது பெற்றோர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அதுதான் மேடம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது இல்லை சோசியல் அதாவது சார் சமுதாயம் வந்து சமுதாயம் வந்து என்னென்னா சமுதாயம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை சுற்றி உள்ள மனிதர்கள் தான் இந்த மனிதர்கள் எப்போவுமே வந்து நம்மளை குறைபாடை கண்டுபிடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர அதில் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாது இப்போ நாங்கள் இதே வந்து நிறைய கம்பெனிகளுக்கு பண்ணுறோம் அந்த எம்டியோடைய சன்னெல்லாம் வந்து போதும் சிம்பிளான இதுக்கே பண்ணுறோம் ஒரு சிஇஓ என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு படிப்புங்கிறது குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது ஸ்கில்லு அந்த ஸ்கில்லை உருவாக்கணும் முடிஞ்சு வச்சு அது தானே உருவாக்கணும் அதை கொண்டு வந்தால் போதும் அடுத்தது சார் வெரி குட் அது நிறைய இருக்குது அது நிறைய இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் ஓப்பன் ஆக சார் கேட்குறது நல்ல விஷயந்தான் அது நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் இதை பற்றி சொல்லணும்னா எங்களுக்கு ஆயிலே பத்தாங்கன்னு டெய்லி அந்த மாதிரி கால்ஸ் வருது அதில் ஒரே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டிவ் விஷயம் என்னென்னா ஒரு அம்மா கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்யுது ரிட்டையர் ஆகிடுச்சு ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் வந்து வேலையே செய்யலை வேலை செய்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆளை வச்சு வேலை செய்யும் சரிங்களா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன எங்கே பிரச்சனையாக இருக்குன்னா பேரம்பியத்தில் எழுத்த பின்னாடி இது வந்து எந்த வேலையுமே வீட்டில் செய்யாமல் இருக்கு இவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை எங்களை கூப்பிட்டு வராங்க இந்த பிரச்சனை எப்போ வந்திருக்குன்னா ஆக்சுவலாக வந்து படிக்கிற காலத்துலேருந்தே இருக்குது அவங்க வந்து அதை கேட்கவே இல்லை அதை கண்டுக்கவே இல்லை பேரண்ட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்டும் மெடிக்கல் பீப்புள் தான் 
அந்த பொண்ணை எப்படி வளர்த்திட்டாங்க இப்போ அறுபத்தஞ்சி வயசாச்சு எந்த வேலையுமே செய்யாமையே வளர்த்திருக்காங்க இப்போ இவங்கள எங்ககிட்ட கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு அதுவே நாங்கள் பண்ணிடுறோம் இப்போ என்ன செஞ்சுக்கோன்னா நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள வேலை செய்கிறதுக்கு இல்லை அவங்கள நார்மல் பண்ண கூட்டு வந்துருக்கோம் இது ஒன்று இன்னொரு இதே இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா எப்பவுமே குழந்தைங்க வந்து படிக்கிறப்பே வந்து ஸ்கூலுக்கு போகலை அல்லது ரொம்ப முரண்டு பண்ணுதுன்னாவே இது வந்து பின்னாடி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் பிரச்சனையாக மாறும் ஒரு ஒரு அட்வொகேட்டு வீட்டில் பிரச்சனையாகி சென்னையில் சென்னைக்கு போயிடுறாங்க சென்னையில் போலீஸ் பிடிச்சிருது பார்த்தா இங்கிருந்து நடந்து போயிருக்காரு ஏன்னா அவர் வேலை செய்ய பிடிக்க மாட்டேங்குது ஆனால் இருபது வருஷமாக வந்து அவங்க ஒய்ஃப் தான் சம்பாரிச்சு போட்டிருக்காங்க அவர் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்தால் எங்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறார் எல்லாம் எனக்கு தெரியுங்கிறாரு ஆனால் கோல்டு மெடிக்கல்ஸ்ட் இப்போ இவங்களை நாங்கள் நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிளினிக் மட்டும் உட்கார வச்சு உட்கார வச்சு உட்கார வச்சு தான் இப்போ அவங்க ஒய்ஃப் கூட சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இது ஒன்று இன்னொன்று கோயம்புத்தூரில் வந்து போத்தீஸ் மாதிரி அஞ்சு துணிக்கடை அஞ்சு ஷாப்பிங் மால் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்குது ஒரு ஏழை பொண்ணை கட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஒரு அந்த கோல்டு மெடலிஸ்ட்டுங்கிற பேரில் அது போய் இருபத்தி எட்டு நாள்லேயே டைவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அங்கே போய் இதனால் அடாப்ட் பண்ண முடியல ஸோ இது மாதிரி நிறைய நாங்கள் பார்த்து பார்த்து அவங்க நார்மலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இது ஒன்று அதே மாதிரி மேடம் டீல் பண்ண கேஸ் ஒன்றும் இருபத்தி எட்டு வருஷமாக ஒருத்தருக்கு தலைவலி எல்லா டாக்டர்கிட்ட போயிட்டாங்க முடியவே இல்லை பட் என்ன பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சி அவங்க நார்மல் பண்ணல ஒரு ஒன் இயரில் அவங்க தலைவலியே இல்லாமல் போயிடுச்சு இது ஒன்று இன்னொரு கேஸ் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வயிறு புர்ரு புர்ரு புர்ருன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க எல்லா ஃபேமிலியே டாக்டர்ஸ் எங்கிட்ட வந்த பின்னாடி ஒரு ஒன் இயரில் அங்கே நார்மலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி உடம்பை குறைக்கிறதுக்கு உளவியல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பெஸ்ட்டு மிச் அவுட் மெடிசன் அதெல்லாம் எங்களுடைய எஃபண்டப் தெரப்பியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்து சார் ஸோ நீங்கள் இந்த செஷன் தான் நிறையா தெரப்பியூட்டிக்காக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா மற்ற ட்ரைனிங்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது உங்களுக்கு மற்ற ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா ம் ஓகே சரி உங்கள் நோட் எடுத்துங்க சார் நோட்டில் ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி ஒரு பேப்பரு சார் ஹெச்ஆர் சார் பேப்பர் இருக்குங்களா ஆ ஆ எங்கள் ரிசர்ச்சுக்காக இல்லை அது அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஏ போகிற ஆ ஒன்று கொடுங்க ஆ கொடுங்க எங்கள் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுங்க தொண்ணூற்றி மூணு எம் எங்களுடைய நிறுவனம் மாதிரி எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் சென்னை அதாவது கோயம்புத்தூர் சென்னை மும்பையில் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் வந்து எண்பது பை எண்பத்தஞ்சு ஓ பணக்கார வீதி ஆமாம் எண்பது பை எண்பத்தஞ்சு ஓ பணக்கார வீதி மறக்க மாட்டேங்களா ஓ பணக்கார வீதி ஆப்போசிட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கோமு காம்ப்ளக்ஸ் செகண்ட் ஃப்ளோர் கோயம்புத்தூர் காம்ப்ளக்ஸ் கோமுன்னு மாற்றிருக்காங்க கோமு காம்ப்ளக்ஸ் செகண்ட் ஃப்ளோர் கோயம்புத்தூர் செல் நம்பர் என்னம்மா எண்பது பை எண்பத்தஞ்சு ஓ பணக்கார வீதி கோமு காம்ப்ளக்ஸ் ஆப்போசிட்டு மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி கோயம்புத்தூர் செல் நம்பர் தொண்ணூற்றி மூணு ஆறுநூறு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மேடத்துறை நம்பர் பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் அவங்களுக்கு நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிரியா மேடம் சைக்காலஜி சைக்காலஜிக்கல் சிஸ்டர் பிரியா மேடம் தொண்ணூற்றி மூணு ஆறுநூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது எங்கள் யூடியூப் சேனல் எம்எஸ்கே லைஃப் டிவி எம்எஸ்கே லைஃப் டிவி ஓகே குட் இப்போ அந்த பேப்பர் எடுத்துங்க உங்கள் நேம் எழுதிக்கிங்க அதுக்கடுத்து வந்து பேப்பரை வந்து இப்போ ரெண்டாக எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிங்க நீல் வாக்கில் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிங்க பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே இந்த டீம் பில்டிங்கில் வந்து பிஃபோர் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க ஆஃப்டர் என்னென்ன மாற்றத்துக்காக நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது எழுதுங்க
உங்கள் நேம் எழுதிங்க பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே பிஃபோர் இந்த ப்ரோக்ராம் முன்னாடி எப்படிப்பட்ட மனநிலை இருந்தீங்க இதுக்கப்புறம் என்னென்ன நீங்கள் மாற்றங்களை உருவாக்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருந்தது இந்த டீம் பில்டிங்கில் எதுவெல்லாம் அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்களுடைய அணுகுமுறையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இப்போ உருவாச்சு உருவாக்கியிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருந்தீங்க இதுக்கப்புறம் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை உருவாக்கியிருக்கீங்க ஆ கேட்கலாம் சார் அதாவது தனித்தனி மிஷினாக தான் இருக்கு தனித்தனி மிஷினுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆப்ரேட் பண்ணி ஆகணும் இல்லை நம்ம என்னென்னா அந்த அந்த மிஷினுக்கு வந்து ஒரு வேறு ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அல்லது அந்த மிஷினுடைய ஆப்ரேஷனை நம்ம வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி மாற்றி தான் மாற்ற முடியும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்படி போக மாட்டேன் அவன் வேலை செய்ய மாட்டானே சார் என்னென்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை இண்டஸ்ட்ரியில் ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்க சரி இதே மாதிரி டாக்டர் வந்து அவன் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு ஒத்துக்கணும் முடியுமா ஆல்ட்ரு பண்ணுற மல்லவா அதாவது ஆத்மீகங்கிற விஷயத்த நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா மக்கள் வந்து எதுவுமே ரிஸ்க் எடுக்காமல் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை விரும்புவாங்க அவங்களுக்கு அது கரெக்ட் ஆனால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எதுங்கிறது வந்து அவன் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு அவனுக்கு நிறைய கொடுத்து அவனை மாடிஃபை பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க்கு கொண்டு போகிறோம் அப்போ இது தான் கரெக்ட் சார் கேட்குற கேள்வி நல்ல கேள்வி தான் அதாவது குழந்த வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிங்க அவன் எந்த தப்பு பண்ணாலும் கரெக்ட் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டான் அது வெளியே சார் டிப்ரெஷன் வந்து சார் என்னென்னா டிப்ரெஷனுங்கிறது முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மனிதன் வந்து அந்த தான் நினச்சி வச்ச லெவலுக்கு ஈக்குவலாக முடியலிங்கிற பட்சத்தில் வந்து தன்னைத்தானே தாழ்வு நிலையில் நொந்துக்கிறது தான் டிப்ரெஷன் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நம்மளால் முடியலினா அதை வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் எடுத்து நம்மளை மேலே கொண்டு போகிறக்கு ஏன் வரும் மாட்டேங்கிறா அப்போ தன்னை வளர்த்தி கொள்ளாத அனைவருமே டிப்ரெஷன் ஆகிடுவாங்க இப்போ கையால் வரலின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அல்லவா இப்போ மனசு வரலின்னா ஏன் அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது இல்லை அதாவது ஆப்ரேஷனுங்கிறது வந்து இயக்கம் இல்லை கவுன்சிலிங்கிறது ஃபெயிலியர் சார் கவுன்சிலிங்கிறது ஃபெயிலியர் ஏன்னா கவுன்சிலிங்கிறது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு உட்பட்ட விஷயம் இப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா நாங்கள் வந்து எந்த ஏரியாவில் அவன் ப்ராப்ளம் ஆகுது ஒன்று எக்கனாமிக்கல் டிப்ரெஷனா ரிலேஷன்ஷிப்பா அல்லது ஃபேமிலி வைஸா ஃபிசிக்கல் வைஸா இருந்தது முந்நூற்றி காம்பனண்டாக ஸ்டடி பண்ணி அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லை கவுன்சிலிங்கிறது வந்து அது வந்து அது ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் உள்ள சிஸ்டம் கவுன்சிலிங் வந்து பழைய விஷயம் இல்லை சார் அது வந்து கவுன்சிலிங் இல்லை அது வந்து கவுன்சிலிங்னால எந்த யூஸும் கிடையாது இது சைக்கோ தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் அதாவது உளப்பகுப்பாய் நடத்தையில் பிரச்சனையா வார்த்தையில் பிரச்சனையா சொல்லுல பிரச்சனையா செயலில் பிரச்சனையா எதிர்வினை பிரச்சனையான்னு கண்டுபிடிஞ்ச மாத்திரம் தான்
இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் ஸ்லீப்பிங் கிளீனே வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று ஏஐன்னு வச்சுருக்கோம் ஏஐனா ஆல்கோஹால் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே வந்து ஒரு மனிதன் வந்து ஏன் ஆல்கோஹாலை தேடுறான்னு சொன்னால் அவன் வந்து எனக்கு பிரச்சனைன்னு தேடுறான் இன்னொன்று ஜாலின்னு தேடுறான் அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த காலத்தை கண்டுபிடிச்சா அறிவு குறைபாடு தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே சமீபத்தில் வேந்த டிவியினுடைய ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தாங்க அதில் என்னென்னா நான் சொன்னது இதுதான் அவன் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது குடிக்கிறாங்களான் சங்கடமாக இருக்கிறது குடிக்கிறாங்க அப்போ பலத்தை அதிகப்படுத்தணுமா பலகீனத்தை அதிகப்படுத்தணுமா ஒர்க் ப்ரெஷர் அப்போ ஒர்க்கை வந்து த கண் கையாளும் திறனை அதிகப்படுத்தணுமா தன்னை டேமேஜ் பண்ணுமா இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குதா இல்லையா அப்போ அதுதான் நாங்கள் ஆல்கால் இன்டெலிஜென்ஸின்னு சொல்கிறோம் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல வந்து அவங்க காரணங்களை மட்டும் தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்கள மாற்றுறதுக்கு வந்து மினிமம் மூணு மாதத்துலேருந்து அவங்களுடைய கோஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வருஷம் கூட தேவைப்படும் அந்த மாதிரி நிறைய நாங்கள் டிஎடிக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனையை கண்டறிந்து மாற்றலாம் அதே மாதிரி இன்னொன்று சைடு இந்த சூசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ அப்படியே ஒர்க் அவுட் ஆகுது இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஜயாண்டனுடைய அப்பா சூசைடு இந்த பிள்ளை சூசைடு அப்போ இந்த சூசைடுங்கிறது ஒரு டிஎன்ஏ டெர்மினேஷன் மெத்தட் அது நிறைய பாரம்பரிய ரீதியில் அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது உலக அளவில் உண்மை தான் அதே மாதிரி வேலையை தள்ளி போடுறவங்க வந்து அதிகமாக டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுவாங்க அவங்க சொல்கிறது எனக்கு உடம்பில் ஒன்றுமே இல்லை தெம்பே இல்லை வெறுப்பு போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம மாற்றணும் இது தமிழ் இலக்கியம் சார் உங்க பீட்பேக் கொடுத்துங்க சார் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக் சார் அட்வைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் பழைய காலத்து மெத்தேடு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து செயல் உரை தான் கொடுக்கணும் அறிவுரை சொல்லக்கூடாது செயல் உரை தான் அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஆக்டிவேஷன் ப்ரொசீஜர் தான் கொடுக்கணும் அட்வைஸுங்கிறது நமக்கு ஒரு தோண்டி விஷயத்த சொல்லுது அது ஃபெயிலியர் நான் நிறைய குழந்தைகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ண உடனே அந்த குழந்தைக்கு வந்து எல்லாமே எனக்கு தெரியுங்கிற மனநிலைக்கு வந்துடுது ஸோ உண்மையிலேயே வந்து நீங்கள் எல்லாமே அருமையாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க யதார்த்த நிலையோடு ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து வளர்ச்சியை எட்ட வேண்டும் என்ற மனப்பான்போடு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாக உங்களை மனதார பாராட்டுகிறோம் அதாவது கற்றலுக்கு ஒரு எளிய உதாரணம் சிறு குழந்தை மனநிலைப்பாங்க ஸோ உண்மையில் நீங்கள் சிறு குழந்தை மனநிலையோடு எளிதால் எல்லாருக்குமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒரு மனமாற்றத்துக்கான ஒரு திறவுகளாக இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லலாம் பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல ராம்லிங் சார் வாங்க உங்கள் பேர் சொல்லிங்க பிஃபோர் எம்எஸ்கே எப்படி இருந்தது ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் மனநிலை என்ன மாற்றம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு 
சார் மிக விரல் அந்த புக்கு நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ஆயிரம் பேஜ் வரும் டிஎன்ஏ எப்படி மாத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த லைன் மேடம் வந்துடலாம்
Thank you. Very good. Next. <laughs> sir, 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 what is it? Sir, you are here. Yes, sir. You are here. Yes, sir. You are here.
Thank you, thank you, thank you, thank you, sir. After that, DGM, sir. Sir, one final one. Saya sudah berada di 
டோட்டல் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் மாடிபிகேஷன் இத டீம் வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் இது வாழ்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம்